హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే ఫ్లాస్క్ ఇంట్రడక్షన్ ఈ వీడియోలో మనం ఫ్లాస్క్ అంటే ఏందో తెలుసుకుందాం అండ్ ఫ్లాస్క్ మనం ఏం యూజ్ చేస్తామో తెలుసుకుందాం అలాగే ఫ్లాస్క్ ఏ ఏ కంపెనీలో యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఫ్లాస్క్ ఒక అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఈ వీడియోలో అయితే టోటల్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో మెయిన్గా ఫ్లాస్క్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ అనేది చెప్తాను సో మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఓకే జాంగా ఉంది కదా సో ఫ్లాస్క్ వెబ్ ఫ్రేమ్ వెబ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కదా సో ఫ్లాస్క్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అండ్ జాంగ్ ఎందుకు నేర్చుకోవద్దు అండ్ జాంగ్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి ఫ్లాస్క్ ఎందుకు నేర్చుకోదు అని చెప్పేసి ఇట్లా డౌట్ ఉంటుంది సో ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి వెబ్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా జాంగ్ అని తీసుకోండి లేదు మేము ఒక వెబ్ సపోర్టు మా ఒక మెషిన్ లెర్నింగ్ లేకపోతే డీప్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ డీప్ లెర్నింగ్ ఏదైనా చేయాలనుకుంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే లైట్ వెయిట్ వెబ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫ్లాస్క్ అని చెప్పుకోవచ్చు మీరు ఒకవేళ హెవీగా తీసుకోవాలనుకుంటే జాంగా తీసుకోవచ్చు ఓకే సో మీకు ఈ జాంగోకి జాంగోకి అండ్ ఫ్లాస్క్ డిఫరెన్స్ అనేది వీడియో అయితే చేస్తాను నేను అది సో మెయిన్గా అయితే ఈరోజు ఫ్లాస్క్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఫ్లాస్క్ అనేది ఒక వెబ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మెయిన్గా ఓకే సో అక్కడ మీరు ఇప్పుడు నేను చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను స్లైడ్ ఓకే సో వాట్ ఈస్ ఫ్లాస్క్ సో ఫ్లాస్క్ అంటే ఏం చెప్పానంటే ఫ్లాస్క్ ఈజ్ ఎ వెబ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఓకే ఇక్కడైతే మనము వెబ్ వెబ్ అనేది అంటే వెబ్సైట్స్ వెబ్సైట్స్ బిల్డ్ చేసి దానికి బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ రాస్తాము సో దాన్ని మనం వెబ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటాము సో ఈజీగా చెప్పాలంటే సో ఇదేం చేస్తుందంటే మనకి ఇట్ దట్ ప్రొవైడ్స్ లైబ్రరీస్ టు బిల్డ్ లైట్ వెయిట్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఓకే సో లైట్ వెయిట్ వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే బిల్డ్ చేస్తాము ఓకే పైతాన్ యూజ్ చేసి ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై ఆర్మిన్ రొనాకర్ ఓకే రొనాకర్ అని పిలుస్తాము సో ఇతను డెవలప్ చేసిండు సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఒక హూ లెట్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్ ఆఫ్ పైథాన్ ఎత్తు స్టాస్టిక్ అని ఉంది కదా సో ఇదేంటంటే సో ఇదొక అంటే ఒక ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్ వాళ్ళు దీన్ని అంటే పోకోన్ ఉంది కదా సో వీళ్ళ యొక్క గ్రూప్ వాళ్ళు అయితే దీన్ని బిల్డ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ బేస్ ఆన్ విఎస్జిఐ టూల్ కిట్ అండ్ జింజా టూ టెంప్లెట్ ఇంజన్ ఓకే ప్లాస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ మైక్రో ఫ్రేమ్వర్క్ అని కూడా చెప్తాము దీనికి మెయిన్గా సో ఇక్కడ డబ్ల్యూఎస్జిఐ అంటే ఇది అండ్ జింజర్ టూ అనేది కూడా నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దానికి కూడా స్లైడ్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో మెయిన్గా ఫ్లాస్క్ అంటే మీరు ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఫ్లాస్క్ అనేది ఒక వెబ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ లైట్ వెయిట్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేస్తామనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఇదైతే మీకు మెయిన్గా గుర్తుకుండాలి ఫ్లాస్క్ అనేది ఒక వెబ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే లైట్ వెయిట్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేస్తాం సో ఇది ఎట్లా బేస్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే డబ్ల్యూఎస్జిఐ అండ్ జింజర్ టూ మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుంది సో మీకు వాటి గురించి కూడా చెప్తాను ఓకే సో వాట్ ఈస్ డబ్ల్యూఎస్జిఐ మెయిన్గా సో డబ్ల్యూఎస్జిఐ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే వెబ్ సర్వర్ గేట్వే ఇంటర్ఫేస్ సో మనకు ఈ పేరులోనే మనకు అనిపిస్తూ ఉంది వెబ్ సర్వర్ గేట్వే ఇంటర్ఫేస్ అని చెప్పేసి చూడండి ఈజ్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ వెబ్ సర్వర్స్ అండ్ వెబ్ యాప్స్ ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ చూస్తుంటే వెబ్ యాప్స్కి అండ్ వెబ్ సర్వర్స్కి అండ్ వెబ్ యాప్స్కి ఇంటర్ఫేస్గా డబ్ల్యూఎస్జిఐ పనిచేస్తూ ఉంటుంది అంటే వెబ్ సర్వర్ గేట్వే ఇంటర్ఫేస్ ఓకే సో ఫర్ పైతా ఓకే మోడ్ డబ్ల్యూఎస్జిఐ ఇస్ అన్ అపాచి హెచ్టిపి హెచ్డిపి సర్వర్ మాడ్యూల్ దట్ ఎనబుల్స్ అపాచి టు సర్వర్ ప్లాస్ అప్లికేషన్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మెయిన్గా ఈ డబ్ల్యూఎస్జిఐ మీకు ఏం ఏమని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మెయిన్గా ఒక వెబ్ యాప్స్ వెబ్ ఈ వెబ్ యాప్స్ అనుకుంటే వెబ్ యాప్స్తో ప్లస్ వెబ్ సర్వర్కి మధ్యలో ఇంటర్ ఇంటర్ ఇంటర్మీడియట్లో ఉంటుంది చూడండి సో ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఏమంటామంటే డబ్ల్యూఎస్జిఐ అంటాం ఓకే సో ఈ పిరమిడ్ ఈ ఫ్లాస్క్ ఈ జాంగ్ అనేది అంటే మనకు వెబ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఓకే పిరమిడ్ అనేది కూడా ఒక వెబ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఓకే సో బాటిల్ అనేది ఉంటుంది అది కూడా ఒక వెబ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ సో హైలైట్గా మనకి ఎక్కువగా పాపులర్ అయిందంటే ఫ్లాస్క్ అండ్ జాంగ్ ఓకే సో అందుకోసము ఇది మెయిన్గా యూజ్ చేస్తాం సో డబ్ల్యూఎస్జిఐ అంటే మీకు ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది ఓకే సో ఇది అండ్ నెక్స్ట్ మీకు జింజర్ టూ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో జింజర్ టూ అంటే ఏంటంటే వాట్ ఈస్ జింజర్ టూ అని చేస్తాను జింజర్ టూ ఈజ్ ఎ వెబ్ టెంప్లెట్ ఇంజన్ విచ్ కంబైన్స్ ఎ టెంప్లెట్ విత్ ఏ సర్టన్ డేటా సోర్స్
జింజాక్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఎందుకంటే ఈ జింజాక్ టూ అండ్ డబ్ల్యూఎస్జిఏ ఉంది కదా సో ఆ రెండు ఉన్నందు వల్లనే మనకి ఫ్లాస్క్ అనేది మనకి ఎక్కువగా మనకి పాపులర్ అవ్వడం జరిగింది మెయిన్ గారు ఉంటే ఓకే సో ఇక్కడ ఫ్లాస్క్ ఫీచర్ చూసినట్లయితే మనకి ఫాస్ట్ డీబగ్గింగ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ రెస్ట్ ఫుల్ రిక్వెస్ట్ హ్యాండ్లింగ్ ఉంటుంది ఓకే అంటే రెస్ట్ ఫుల్ ఏపీఎస్ అని మనం మాట్లాడుకుంటాం కదా సో రెస్ట్ ఫుల్ రెస్ట్ ఫుల్ రిక్వెస్ట్ హ్యాండ్లింగ్ కూడా చేయొచ్చు అండ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్లెక్సిబుల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ యూనిట్ టెస్టింగ్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇది ఒక ఫీచర్స్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఫ్లాస్క్ ఎందుకు మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో ఇవి అవి ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఫ్లాస్క్ సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏ కంపెనీస్లో ఫ్లాస్క్ యూజ్ చేస్తారంటే మెయిన్గా నెట్ఫ్లిక్స్ ఓకే రెడిట్ అండ్ ఎయిర్ బిఎన్బి అని ఉందిగా లిఫ్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ మొజిల్లా ఎంఐటి ఊబర్ ఓకే వీటిలో మనకి ఫ్లాస్క్ అనేది యూజ్ చేస్తారు అంటే టోటల్గా ఫ్లాస్క్ అని కాదు సో కొన్ని కొన్ని అంటే కొన్ని కొన్ని రిక్వైర్మెంట్లో కొన్ని కొన్ని మనకి అవసరం ఉన్న దగ్గర ఫ్లాస్క్ అయితే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ కంపెనీస్ అయితే మనకి ఫ్లాస్క్ యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే మనకైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది ఓకే సో ఇవి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మెయిన్గా అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫ్లాస్క్ సో అడ్వాంటేజ్ ఫ్లాస్క్ మనకి ఏ అడ్వాంటేజెస్ ఇస్తుంది అంటే హయ్యర్ కంపాటబిలిటీ విత్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఇస్తున్న ఇస్తుంది అండ్ టెక్నికల్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్కి యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఈజర్ టు యూజ్ ఫర్ సింపుల్ కేసెస్ ఓకే నెక్స్ట్ కోడ్ పేస్ సైజ్ ఈజ్ రిలేటివిటీస్ స్మాలర్ జాంగోతో పోల్చుకుంటే చాలా చిన్నగా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ కోడ్ ఓకే జాంగో అంటే మనకి చాలా ఎంవి టార్కిటెక్చర్తో బేస్ అయి ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ మనకి అక్కడ కన్నా అక్కడితో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ కొద్దిగా లిటిల్ బిట్ తక్కువగా ఉంటుంది ఓకే సో ఇంకోటి ఏంటంటే హై స్కాలబిలిటీ ఫర్ సింపుల్ అప్లికేషన్స్ ఈజీ టు బిల్డ్ ఎ క్విక్ ప్రోటోటైప్ ఓకే రౌటింగ్ యూఆర్ఎల్ ఈజ్ ఈజీ ఓకే ఈజీ టు డెవలప్ అండ్ మెయింటైన్ అప్లికేషన్స్ డేటా బేస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ ఈజీ స్మాల్ కోర్ అండ్ ఈజీలీ ఎక్స్టెన్షిబుల్ నెక్స్ట్ మినిమల్ ఎట్ పవర్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్ లాట్స్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ ఆన్లైన్ ఎక్స్పెషల్ ఆన్ గిట్ అంటే ఓకే దీనికి సంబంధించిన ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా గిట్అప్లో కూడా మనకు ఉందని చెప్తున్నాం సో ఇవి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫ్లాస్క్ ఎందుకు చెప్పుకోవచ్చు సో ఏదైనా అడ్వాంటేజెస్ అంటే డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి కదా సో డిసడ్వాంటేజెస్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి సో ఐఆర్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఫర్ మోర్ కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్స్ నెక్స్ట్ కాంప్లికేటెడ్ మెయింటెనెన్స్ ఫర్ లార్జర్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ల్యాక్ ఆఫ్ డేటా బేస్ అండ్ ఓవర్ఎం ఓకే సో ఇక్కడ మనకు ఓవర్ఎం అనేది ఎంత పనిచేయదు కంపేరింగ్ టు మనకి ఇక్కడ జాంగో నుంచి చూసుకుంటే ఓకే సెట్టింగ్ అప్ ఎ లార్జ్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్ సమ్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్ వర్క్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆఫర్స్ లిమిటెడ్ సపోర్ట్ అండ్ స్మాలర్ కమిటీ కంపేర్ టు జాంగో చెప్పాను కదా జాంగోతో చూసుకుంటే మనకి స్మాలర్ కమిటీ ఉందని ఈ ఫ్లాస్క్ అయితే చెప్పాను సో ఇది ఫ్లాస్క్ సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ మెయిన్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుందంటే ఫ్లాస్క్ అనేది ఒక వెబ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అండ్ లైట్ వెయిట్ వెబ్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తాము అండ్ ఇంకా మీకు ఇది ఏం బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అంటే డబ్ల్యూఎస్జిఐ అండ్ జింజర్ టు టెప్లెట్ ఉంటుంది కదా దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఇది అయితే మనకు ఉంటుంది అండ్ ఫ్లాస్క్ మెయిన్గా అడ్వాంటేజెస్ డిజైన్ అయితే అయితే చూసారు కదా సో వీడియో అయితే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఫ్లాస్క్ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మన ఛానల్ని షేర్ చేయండి ఓకే హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫ్లాష్ క్యాప్ ఎట్లా చేయాలో చూద్దాం నా ఫస్ట్ ఫ్లాష్ క్యాప్ ఎట్లా చేశాను మీకు చూపిస్తాను సో మనం ఫస్ట్ యాప్ చేసే ముందు ఇన్స్టాలేషన్ కూడా చూద్దాము సో ఇన్స్టాలేషన్కి అయితే నేను వీడియో చేయట్లేదు సో ఫ్లాస్ట్ యాప్ ప్లస్ ఈ ఇన్స్టాలేషన్ కూడా ఒకటే వీడియోలో చెప్దామని అనుకున్నాను సో ఫస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఓకే సో ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలంటే మన సిస్టంలో మన సిస్టంలో పైతాన్ అయితే ఉండాలి ఓకే పైతాన్ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను సో ఒకవేళ తెలియకుంటే మీరు ఏం చేయాలంటే పైతాన్ ఓఆర్జీ డౌన్లోడ్ అని మనం క్లిక్ చేస్తే క్రోమ్లో మనకైతే మనకు వెబ్సైట్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది నాకు కొంచెం డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో అలానే చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఎన్వారమె
ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసుకొని యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి యాక్టివేట్ చేసుకుంటే మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి మనం తీసుకునే ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనం దానికి యాక్టివేట్ అయిపోతాం సో ఇదొక ప్రొసీజర్ ఇదొక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది సో నాకు ఎంత ప్రొసీజర్ వద్దు అంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే అన్నకొండ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని అన్నకొండలో మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోండి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే పిపి స్టార్ ఫ్లాస్క్ అనేది చేయాలి సో ఎట్లా నేను ఆల్రెడీ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసిన సో ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసిన కాబట్టి మీకు చూపిస్తాను ఎట్లా చేయాలి కూడా ఓకే సో ఇది ఎగ్జిట్ అయిపోయినా కూడా నేను ఇక్కడ అన్నకొండ పంపు వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి నేను ఆల్రెడీ అన్నకొండలో నాకు ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది సో కొండ కొండ యాక్టివేట్ యాక్టివేట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఆర్డీ అనేది నా ఒక నా ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఓకే సో మీకు ఈ టైప్ చేస్తారు రాదు ఎందుకంటే మీరు ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకోలేదు మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఓకే ఇంత ముందు చెప్పిన కమాండ్స్ యూజ్ చేసుకోండి లేకపోతే అన్నకొండ ప్రాంప్ట్ అనేది యూజ్ చేసుకోండి సో ఇదైతే చేశాను ఇప్పుడు నేను చేస్తానంటే సింపుల్గా పిప్ ఇన్స్టాల్ పిప్ ఇన్స్టాల్ ఫ్లాస్క్ ఓకే ఫ్లాస్క్ సో ఇన్స్టాల్ చేస్తాను సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే పిప్ ఇన్స్టాల్ ఫ్లాస్క్ ఫ్లాస్క్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను సో మనకి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అయితే ఉండాలి ఎందుకంటే ఇది మనము పిప్ ఇన్స్టాల్ అనేది ఎక్కువ చూస్తుందంటే మనకి ఈ ప్యాకేజెస్ అనేది మనకి పైథాన్ ఓకే పైథాన్ ఓరిజిన్ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి మనకి ఇంటర్నెట్ అయితే ఉండాలి సో మనం అయితే ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాం చూడండి నాకు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా అయితే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి సో ఇది ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత నేను చూపిస్తాను ఓకే సో ఈ విధంగా అయితే ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది చూడండి మనం మాట్లాడుకున్న జింజర్ టూ కూడా ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఓకే సో మనం ఇంట్రడక్షన్లో మాట్లాడుకున్నాం కదా దీని గురించి ఓకే ఏదైతే ఇప్పుడు మనకు అవ్వని ఇది అవుతుంది ఓకే మనకైతే ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయితే అయిపోయింది మెయిన్గా సో ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మన ఒక విఎస్ కోడ్ నా ఒక కోడ్ ఎడిటర్ నేను వచ్చేసినాను ఐడి అంటాం దీన్ని ఓకే సో నేను ఇక్కడ ఒక ఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఏంటంటే యాప్ డాట్ పీవై ఓకే యాప్ డాట్ పీవై అయితే క్రియేట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తాను ఓకే నా ఒక పైథాన్ ఫైల్ అయితే నేను ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ నాకు పైథాన్ ఫైల్ అయితే ఒకటి క్రియేట్ అయిపోయింది సో క్రియేట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు సింపుల్గా నేను ఏం చేస్తానంటే నా ఒక ఫస్ట్ ఫ్లాస్ క్యాప్ అనేది ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలో చూపిస్తాను సో ఇంతకుముందుకు మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ఫ్లాస్క్ ఫ్రమ్ ఫ్లాస్క్ ఇంపోర్ట్ 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 ఏంటంటే ఫ్లాస్క్ ఓకే ఫ్లాస్క్ అనేది మనం క్యాపిటల్ లెటర్లో ఇస్తాం సో ఇది ఇంపోర్ట్ సంబంధించిన సెక్షన్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ మీరు ఎఫ్ అనేది ఉంది కదా ఇది క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి ఇదైతే మర్చిపోకండి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇది ఇంపోర్ట్ సంబంధించింది ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మనము మన ఫ్లాస్క్ ఉంటుంది కదా ఫ్లాస్క్ అనేది మనము యాప్ ఉంటుంది యాప్ని మనం ఫస్ట్ ఇన్సలైజ్ చేసుకోవాలి సో ఇన్సలైజ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ మెయిన్ ఉంటుంది కదా మెయిన్ ఎట్లా ఇన్సైల్ చేసుకుంటే ఇక్కడ అట్లా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం సపోజ్ యాప్ ఈక్వల్ టు యాప్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఒకటి ఇచ్చి ఫ్లాస్క్ ఉందా ఈ ఫ్లాస్క్లో మనము మెయిన్ అయితే పాస్ పాస్ చేయాలి ఓకే మెయిన్ అంటే ఏంటి నేమ్ అని చెప్పేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఫ్లాస్క్ ఫ్లాస్క్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఓకే ఈ విధంగా ఇచ్చేసి నేమ్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఈ విధంగా ఇచ్చేసి క్లోజ్ చేస్తాం సో నాకు ఇప్పుడు ఏమైందంటే యాప్ అనేది ఇక్కడ నాకు ఇన్సలైజ్ అయిపోయింది ఓకే ఇక్కడ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఇది నాకు సంబంధించింది అండ్ దెన్ ఏం చేస్తామంటే నాకు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే నేను ఏం చేస్తాను ఈఫ్ ఈఫ్ నేమ్ 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 ఓకే నేమ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు మెయిన్ అయితే నేనేం చేస్తానంటే యాప్ని రన్ చేయాలనుకుంటాను ఓకే సో మెయిన్ 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 సో ఒకవేళ నాకు నేమ్ అనేది ఇక్కడ మెయిన్ అవుతే నేనేం చేస్తానంటే డైరెక్ట్ యాప్ డాట్ రన్ ఓకే రన్ ఓకే సో రన్ ఈ విధంగా ఇచ్చాను సో నాకు ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఒక యాప్ అయితే నాకు ఇక్కడ ఇన్సలైజ్ అయిపోయింది ఓకే ఇక్కడ యాప్ అయితే ఇన్సలైజ్ అయిపోయింది సో ఇంటర్నల్గా నేను ఒక ఫంక్షన్ రాసుకొని దాన్ని రూట్ చేసుకుంటాను సో ఎట్లా రూట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఓకే సో ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ ఒక ఫంక్షన్ అయితే రాసుకుందాం సో ఫంక్షన్ చేసినట్లయితే డెఫ్ కీవర్డ్తో ఉంటుంది ఓకే సో సపోజ్ డెఫ్ కీవర్డ్తో కిరణ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ నేమ్ తీసుకున్నాను ఫంక్షన్ నేమ్ తీసుకొని ఓకే ఈ విధంగా నేను ఫంక్షన్ని క్లోజ్ క్లోజ్ చేసి ఫంక్షన్లో కూడా రిటర్న్ రాస్తాను ఫస్ట్ ఓకే రిటర్న్ రిటర్న్ రాసి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఓకే సబ్స్క్రైబ్
రెడ్ అయిపోయింది సింపుల్ ఈ కోడ్తో మనకి మనకి ఫ్లాష్ క్యాప్ అయితే రెడ్ అయిపోయింది సింపుల్గా మనం దీని ఏం చేస్తామంటే ఈ కోడ్ని ఈ కోడ్ని మనం రన్ చేస్తాం ఓకే రన్ చేస్తాం సో మీరు ఇక్కడ నుంచి అయినా రన్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే కమన్ ప్రాప్లో అయినా రన్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా రన్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఇప్పుడు కమన్ ప్రాప్ట్ ఎట్లా రన్ చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి సో ఇది ఉంది కదా సో సింపుల్గా నేను యాప్ డాట్ పీవై ఓకే యాప్ డాట్ పీవై ఇచ్చేసి ఇక్కడ రన్ చేస్తాను ఓకే రన్ చేసినప్పుడు నాకేమవుతుందంటే నా ఒక ఫ్లాష్ యాప్ అనేది రన్ అవుతుంది ఓకే సర్వర్ కూడా రన్ అవుతుంది చూపిస్తాను ఎట్లా అవుతుంది సో యాప్ డాట్ పివై అయితే రన్ చేస్తున్నాను మన లొకేషన్ కరెక్టే ఉంది ఫ్లాష్ టూ దాని లోపల యాప్ డాట్ పివై ఓకే ఈ ఫైల్ని అయితే మనం ఇచ్చేసినాం సో చూద్దాం ఏమవుతుందో మనకి సర్వర్ అనే తర్వాత చూపిస్తాను ఓకే సో ఇది ఇది మనకు ఫస్ట్ యాప్ సంబంధించింది సో మనకైతే ఇది రన్ అవుతుంది రన్ అవ్వని చూడండి నాకు రన్ అయిపోయింది ఓకే రన్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇది ఇది కాపీ చేసుకుంటాను ఇది ఇది కాపీ చేసుకుంటాను నాకు వచ్చిన నా లోకల్ హోస్ట్ ఉంది కదా సో ఇది కాపీ చేసుకుంటాను సో కాపీ చేసుకొని సింపుల్గా నా ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ ఉంటుంది కదా నా ఒక వెబ్ బ్రౌజర్లో నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని పేస్ట్ చేస్తాను పేస్ట్ చేస్తే నాకేం వస్తుందో చూద్దాం మేడం ఓకే ఇది నా వెబ్ బ్రౌజర్ కదా సో దీనికి ఇంటర్నెట్ లేకున్నా కూడా పర్లేదు ఓకే వెబ్ బ్రౌజర్కి ఇంటర్నెట్ లేకున్నా కూడా పర్లేదు ఓకే ఇక్కడ నేను ఈ ఇక్కడ ఈ విధంగా అయితే ఇక్కడ ఇస్తాను సో ఇక్కడ ఇది పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ ఇది పేస్ట్ చేసి ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తాను ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఏమి అవుట్పుట్ వస్తుందో మీరు వచ్చేవాడు ఓకే సో ఇది ఇచ్చాను ఇచ్చేసి ఎంటర్ కొద్దిగా అంటే సిస్టమ్ స్లోగా ఉంది పర్లేదు చూడండి నాకు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది ఓకే సో మీరు ఇక్కడ గమనించండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అనేది గమనించింది నేను ఇక్కడ నుంచి దాన్ని రిటర్న్ చేసినాను ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ని ఈ ఫంక్షన్ని ఇక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అని ఇక్కడ నుంచి నేను ఇక్కడ రౌట్ చేసినాను ఓకే రౌట్ చేసాను రౌట్ చేసినందుకు నాకు ఈ విధంగా వచ్చిందంటే ఆ విధంగా అయితే నాకు డిస్ప్లే చేసుకుంది ఓకే సో ఇది నా ఒక ఫస్ట్ క్లాస్ యాప్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో నేను ఇంకా దీని గురించి నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంకా అడ్వాన్స్గా కూడా చెప్తాను సో ఈ విధంగా నేనైతే నా ఒక ఫస్ట్ క్లాస్ యాప్ అయితే నేనైతే బిల్డ్ చేశాను ఓకే మీరు కూడా ఇది ట్రై చేయండి మీకు కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది ఓకే నేర్చుకోండి అలాగే ఇంకా దీని మీద ఎక్కువ ఎక్స్ప్లోర్ కూడా చేయండి ఓకే ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి హాయ్ వెల్కమ్ టు బాయ్ దైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే ఫ్లాస్క్ యువర్ఎల్ బిల్డింగ్ ఓకే ఈ వీడియోలో టోటల్గా యువర్ఎల్ ఎట్లా బిల్డ్ చేస్తామనేది నేనైతే చూపిస్తాను సో ఈ వీడియో మొత్తం పూర్తిగా చూడండి సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే యువర్ఎల్ బిల్డింగ్ అంటే నేను తెలుసుకున్నాను ఓకే అయితే యువర్ఎల్ బిల్డింగ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే యువర్ఎల్ ఫర్ అనే ఒక ఫంక్షన్ అయితే యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఈ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి డైనమిక్గా మనం ఏం చేస్తామంటే యువర్ఎల్ని అనేది మనము పాస్ చేసి ఏం చేస్తామంటే మన పేజ్ని మనం ఏం చేస్తామంటే యాక్సెస్ చేస్తాం ఓకే సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనకి ఈ ఫంక్షన్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనము హార్డ్ కోడింగ్ యువర్ఎల్స్ని అనేది రెడ్యూస్ చేయొచ్చు కదా ఓకే సో డైనమిక్గా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడైతే మనమైతే డైనమిక్ ఫంక్షన్స్ అయితే రాయొచ్చు ఓకే నేను అయితే చూపిస్తాను మీకు ఇదంతా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీకు కోడింగ్లో చూపిస్తే ఇంకా నీట్గా అర్థమవుతుంది సో యువర్ఎల్ బిల్డింగ్ అంటే నేను చెప్పాను కదా యువర్ఎల్ ఫల్ ఫర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని అయితే చేస్తాము సో దానికి సంబంధించిన అయితే నేను కోడింగ్ అయితే ఇప్పుడు చేస్తున్నాను సో కోడింగ్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది నీట్గా కూడా సో ఇక్కడ నా ఒక ప్రీవియస్ వీడియో చూసినట్టయితే మీకు యూఆర్ఎల్ ఎట్లా యాడ్ చేయాలో చూపించాను కదా అక్కడ యాడ్ యూఆర్ఎల్ రూల్ నుంచి యూజ్ చేసుకోండి కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే తీసేసి నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఆ యూఆర్ఎల్ బిల్డింగ్ అనేది ఎట్లా జరుగుతుందో అనేది నేను మీకు నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఇదైతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం తీసేస్తాను సో ఇది తీసేసిన తర్వాత ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఒక కంపెనీ ఉందనుకోండి సో కంపెనీ కాదు సపోజ్ ఒక స్కూల్ ఉందనుకోండి స్కూల్లో మనకి ఎవరు ఉంటారు లైబ్రరీ ఉంటుంది కదా సో లైబ్రరీ స్టూడెంట్స్ అలా ఉంటారు కదా సో వాళ్ళని నేను వాళ్ళని బేస్ చేసుకొని అయితే మీకు ఇప్పుడు నీట్గా చూపిస్తాను ఎట్లా అనేది ఓకే సో మెయిన్గా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఒక డెకరేటర్ తీసుకుంటాం కదా సో డెకరేటర్ యాప్ డాట్ సో యాప్ డాట్ రౌట్ ఓకే రౌట్ తీసుకొని సో రౌట్ లైన్ పాస్ చేస్తానంటే
అడ్మిన్ ఓకే మీకు ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ నేనేం చేస్తున్నానంటే అడ్మిన్ ఉన్నాడు కదా సో ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు అడ్మిన్ ఉన్నప్పుడు ఒక స్కూల్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎవరు ఉంటారు స్టాఫ్ ఉంటుంది అండ్ మనకి లైబ్రరీ ఉంటుంది అండ్ అలా ల్యాబ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా సో ఫర్ సపోజ్ ఇది చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇది పేస్ట్ చేస్తాను ఓకే ఆటోమేటిక్గా ఇది పేస్ట్ చేస్తాను ఇది మనకు ఇక్కడ అక్కర్లేదు మనకి ఇది తీసేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇదైతే తీసేస్తాను ప్రస్తుతానికి సో ఇది తీసేసాను అండ్ అగైన్ మళ్ళీ పేస్ట్ చేస్తాను సేమ్ యాక్సిజ్గా మీకు సింపుల్గా చూ ఎగ్జాంపుల్ చూపించడానికి ఓకే సో ఇదంతా అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు అడ్మిన్ అయిపోయింది కాబట్టి ప్లస్ సపోజ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఒక స్టూడెంట్ ఓకే స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ అండ్ మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే స్టాఫ్ అనుకోండి ఓకే స్టాఫ్ స్టాఫ్ ఓకే స్టాఫ్ ఇదేంటంటే ఇక్కడ మనము స్టూడెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనము ఈ దీన్ని అంటే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేసుకోవాలంటే మనం ఈ యూఆర్ఎల్ని మనం హిట్ చేయాలి కాబట్టి స్టూడెంట్ ఓకే స్టూడెంట్ అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే స్టాఫ్ ఓకే స్టాఫ్ సో ఇక్కడ కూడా స్టాఫ్ హిట్ చేశాను అండ్ దిస్ ఈజ్ స్టూడెంట్ ఓకే దిస్ ఈజ్ స్టూడెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏంటంటే స్టాఫ్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ నేను ఇది రన్ చేస్తే రన్ చేస్తే అడ్మిన్ ఇచ్చేస్తే అడ్మిన్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఇచ్చేస్తే స్టూడెంట్ వచ్చేస్తుంది అండ్ స్టాఫ్ ఇచ్చేస్తే ఈ స్టాఫ్ సంబంధించిన అంతా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తుంది కదా మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసినట్లయితే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఇక్కడ మీకు ఈ కనిపిస్తుంది ఈ త్రీ ఫంక్షన్స్కి ఒక ఫంక్షన్ రాసి నేను ఫంక్షన్లు అన్నీ కూడా యూఆర్ఎల్ ఫర్ అయితే యూజ్ చేస్తాను ఎట్లా యూజ్ చేస్తానో చూడండి సో ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ రాస్తాను సో వీరంతా ఎవరు యూజర్స్ కదా సో డేఫ్ సో యూజర్స్ కాబట్టి యూజర్ సో యూజర్ అయితే ఈ విధంగా ఇచ్చేసాను సో యూజర్ అయితే ఈ విధంగా ఇచ్చేసాను అండ్ యూజర్ లోపలికి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇఫ్ ఓకే కండిషన్ రాస్తాను ఇఫ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే ఒకవేళ అడ్మిన్ అవుతే అడ్మిన్ అవుతే సో అడ్మిన్ అవుతే మాత్రమే నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దానికి రీడైరెక్ట్ అవ్వమని చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ నేను ఈ నేమ్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఇక్కడ నేమ్ అయితే తీసుకున్నాను పేరెంట్ పేరెంట్స్ లోపల సో తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ రిటర్న్ ఓకే రిటర్న్ ఏం చేస్తానంటే ఇది మనకి పాయింట్ ఈ వీడియోలో ఈ వీడియోలో అండ్ ఈ టాపిక్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ ఫంక్షన్ కాబట్టి సో రిటర్న్ రీడైరెక్ట్ నేను ఎక్కడ రీడైరెక్ట్ చేయమంటున్నాను ఓకే రీడైరెక్ట్ రీడైరెక్ట్ లోపల నేను పాస్ చేస్తానంటే నా ఒక యూఆర్ఎల్ పంప్ పంపిస్తాను ఓకే యూఆర్ఎల్ యూఆర్ఎల్ ఒక యూఆర్ఎల్ ఫర్ ఓకే ఇది యూజ్ చేసుకొని మనము యూఆర్ఎల్ బిల్డింగ్ అయితే చేస్తాం ఇక్కడ సో యూఆర్ఎల్ ఫర్ ఎక్కడ యూఆర్ఎల్ ఫర్ చేయాలి అడ్మిన్ కదా సో అడ్మిన్ ఓకే అడ్మిన్ సో అడ్మిన్ అయితే నేను ఇక్కడ పాస్ చేశాను ఓకే రీడైరెక్ట్ అండ్ ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇదేంటంటే అడ్మిన్ కదా సో ఈ విధంగా అయితే ఇచ్చేసాను సో ఇదేంటంటే ఇది ఇఫ్ కండిషన్ అవుతే మాత్రమే ఇది రిటర్న్ చేయాలి ఓకే ఒకవేళ కండిషన్ కాకపోతే రిటర్న్ చేయకూడదు ఓకే సో ఇది అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉందంటే మెయిన్గా ఇక్కడ వచ్చేసిన తర్వాత సేమ్ యాసిజ్గా అన్నిటికీ కండిషన్స్ ఇదే విధంగా రాస్తాం ఓకే సో ఇది కాపీ చేసుకున్నాం ఓకే ఇది కాపీ చేసుకొని అండ్ యాసిజ్గా ఏదైనా చేద్దామంటే ఇక్కడ పేస్ట్ చేద్దాం ఓకే సో అన్నిటికీ అదే విధంగా రాద్దాం సో ఇదే విధంగా రాసి నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ఉంది కదా సో ఓకే సో అండ్ ఇది కూడా రాసేద్దాం సో అది తీసుకొని అండ్ ఈ విధంగా ఇచ్చేద్దాం ఓకే ఓకే సో మీరు ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే ఇక్కడ గమనించినట్టయితే ఇక్కడ మీరు చూడండి మెయిన్లీ ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఫంక్షన్ తీసుకొని ఇక్కడ ఇక్కడ ఫంక్షన్ తీసుకొని ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అనే ఫంక్షన్ ఇక్కడ పాస్ చేస్తే యూజర్ నేమ్ అనే ఫంక్షన్ ఇక్కడ పాస్ చేస్తే నాకేమవుతుంది యూజర్ నేమ్ అనే ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ నేమ్ అనేది నేను ఒకవేళ అడ్మిన్ ఇస్తే అడ్మిన్ రావాలి ఓకే అడ్మిన్ ఇస్తే అడ్మిన్ రావాలి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇవి కూడా చేంజ్ చేయాలి ఓకే స్టూడెంట్ అంటే స్టూడెంట్ చేంజ్ చేయాలి అవన్నీ చేంజ్ చేయాలి కదా చూపిస్తాను అది ఇట్లా చేంజ్ చేయాలి కూడా స్టూడెంట్ 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 అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు ఇదేంటి స్టాఫ్ ఓకే స్టాఫ్ స్టాఫ్ కూడా స్టాఫ్ ఓకే సో స్టాఫ్ అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఓకే నేను ఏ యూఆర్ఎల్ చేయాలనుకుంటున్నాను అది పైగా పాస్ చేస్తాను స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ ఇది స్టూడెంట్ దీంతో పాటు మనం ఏం చేస్తామంటే స్టూడెంట్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ తీసుకున్నాం కద
ఒక డాట్ అయితే పాస్ చేసి అండ్ దానికి యూఆర్ఎల్ అయితే కూడా ఇచ్చుకుంటూ ఇచ్చాం అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే ఇంకొక ఫంక్షన్లో నేను అన్నిటినీ కూడా కమెంట్ చేసి అయితే రాశాను ఓకే సో ఇదైతే రాశాను నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఈ నేమ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి పాస్ చేయాలి నేమ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి పాస్ చేయాలంటే నేను యూఆర్ఎల్ నుంచే పాస్ చేయాలి సో నేను యూఆర్ఎల్ నుంచి పాస్ చేయాలి కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ దీన్ని కూడా రౌటర్ రాస్తాను ఓకే సో రౌటర్ ఎట్లా రాస్తా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ సపోజ్ ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఓకే ఇచ్చేసి యాప్ డాట్ రౌట్ యాప్ డాట్ రౌట్ యాప్ డాట్ రౌట్ ఓకే యాప్ డాట్ రౌట్ సో రౌట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు యాసిస్గా నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నేను ఇక్కడ ఏం పాస్ చేయాలనుకుంటున్నానో అది ఇచ్చేస్తాను సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మెయిన్గా నేను ఇప్పుడు నేమ్ అనేది పాస్ చేయాలి కదా సో నేమ్ అనేది పాస్ చేయాలి కాబట్టి నేమ్కి నేనేం చేయాలి ఫస్ట్ సపోజ్ ఇక్కడ యూజర్ అని తీసుకొని ఓకే యూజర్ అని తీసుకొని ఓకే యూజర్ యూజర్ తీసుకొని ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే ఫస్ట్ మీరు లాస్ట్ టైం ఎవరు చూసినారో ఫస్ట్ స్లాష్ చేయాలి ఓకే సో దాని తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే సింపుల్గా ఇక్కడ ఈ విధంగా ఇచ్చేసి నేను స్ట్రింగ్ని పాస్ చేస్తాను కాబట్టి స్ట్రింగ్ పాస్ చేస్తాను స్ట్రింగ్ ఏంటి నేమ్ కదా సో నేమ్ అనేది ఇక్కడైతే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో నేమ్ ఓకే నేమ్ సో ఈ విధంగా నేమ్ సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ నేమ్ ఇచ్చాను అనుకోండి నేమ్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా నాకేమవుతుంది అంటే ఇది చేద్దాం ఇప్పుడు నేమ్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా నాకు ఆ నేమ్ ఇక్కడ వచ్చేసి సో నేను సో అండ్ సో అయితే ఆ ఒక పేజ్ అయితే నాకు అంటే ఈ ఫంక్షన్ అయితే కాల్ అవుతుంది ఓకే సో ఇట్లా ఈ విధంగా అయితే జరిగింది అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఈ విధంగా అయితే జరిగింది కదా సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇది ఎర్ర లాగా అనిపిస్తుంది కదా సో దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అది ఆ విధంగా చూపిస్తుంది నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే పర్టికులర్గా ఫ్లాస్ కాకుండా ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే సింపుల్గా స్టార్ ఇస్తాను సో స్టార్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు చూడండి నాకు ఎర్ర వెళ్ళిపోయింది ఓకే స్టార్ ఎందుకోసం ఇచ్చాను ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి స్టార్ ఎందుకోసం ఇచ్చానంటే స్టార్ ఇచ్చినప్పుడు నా ఒక ఫ్లాస్క్ ఫ్లాస్క్ మనకి ఫ్రేమ్వర్క్లో ఉన్న అన్ని ఫంక్షన్స్ అనేది ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అయిపోతాయి అంటే ఇక్కడ మనకి ఇంపోర్ట్ అయిపోతాయి అనుకోండి ఓకే సో అందుకోసమే నేను స్టార్ ఇచ్చాను నాకు ఎర్ర కూడా వెళ్ళిపోయింది ఓకే సో ఇది దెన్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఒకవేళ దీన్ని రన్ చేసిన తర్వాత దీన్ని రన్ చేసిన ఒక సర్వర్లో నేను నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ యూజర్ ఉందా ఇక్కడ మీకు యూజర్ ఉందా సో యూజర్ ఇచ్చేస్తాను మెయిన్గా ఈ యూజర్ ఇచ్చిన తర్వాత మెయిన్గా యూజర్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్లాష్ ఇయ్యాలి ఓకే ఇక్కడ స్లాష్ ఇయ్యాలి సో యూజర్ ఇచ్చిన స్లాష్ ఇచ్చిందంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నేను ఏదైతే పాస్ చేస్తానో అది నాకేమవుతుందంటే రీడైరెక్ట్ అవుతుంది సో సర్వర్ రన్ చేస్తాను టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఓకే సర్వర్ రన్ చేసి చూపిస్తాను సో ఇది యూఆర్ఎల్ బిల్డింగ్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను అది సో మీరు అక్కడ స్టార్ అనేది ఇవ్వడం మర్చిపోకండి లేకపోతే ఇన్ నాకు మీకు ఎరర్ చూసినట్లే ఎరర్ చూపిస్తుంది ఓకే సో నాకు సర్వర్ అయితే రన్ అయింది ఓకే అండ్ ఇది కాపీ చేసుకొని అండ్ ఇది కాపీ చేసుకొని అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి పేస్ట్ చేసేస్తాను నాకు బ్రౌజర్ ఉంది కదా సో బ్రౌజర్కి వచ్చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూడండి యూజర్ అని ఇవ్వాలి ఒకటి అండ్ యూజర్ అని ఇచ్చేసి నేనేం చేయాలనుకుంటున్నాను అడ్మిన్ అడ్మిన్ పేజ్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను సో అడ్మిన్ ఓకే అడ్మిన్ ఇచ్చి ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తాను సో అడ్మిన్ అని క్లిక్ చేస్తాను చూడండి దిస్ ఈజ్ అడ్మిన్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను అడ్మిన్ కాకుండా స్టూడెంట్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ ఓకే స్టూడెంట్ ఎంటర్ చేస్తాను చూడండి దిస్ ఈజ్ స్టూడెంట్ లేదు నేను స్టాఫ్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను ఓకే స్టాఫ్కి వెళ్ళాలనుకుంటే స్టాఫ్ ఓకే సో స్టాఫ్ క్లిక్ చేసి దిస్ ఇస్ స్టాఫ్ మీకు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇక్కడ నేను పాస్ చేస్తున్నాను కదా ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందో చూపిస్తాను ఓకే సో అక్కడ పాస్ చేసిన యూజర్ తర్వాత నేను ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాను స్టూడెంట్ సో స్టూడెంట్ అనేది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఏం రాసాను ఇక్కడ పారామీటర్లో స్టూడెంట్ చూడలేదు కాబట్టి ఇఫ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు అడ్మినా కాదు సో ఇఫ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్ అవును స్టూడెంట్ రీడైరెక్ట్ అవుతుంది రీడైరెక్ట్ అవుతుంది యూఆర్ఎల్ ఫర్ స్టూడెంట్ అనేది స్టూడెంట్ ఎక్కడ ఉంది మనకి యూఆర్ఎల్ మనం ఇక్కడ ఎక్కడ రాస్తున్నాం రావు అంటే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది సో ఈ స్టూడెంట్కి వచ్చేస్తుంది ఈ స్టూడెంట్కి వచ్చేసాక ఈ స్టూడెంట్ ఫంక్షన్ మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది దిస్ ఈ స్టూడెంట్ అని తీసి రిటర్న్ చేస్తుంది ఓకే సో ఆ విధంగా అయితే ఇక్కడ మనం అయితే చేసాము ఓకే ఇది యూఆర్ఎల్ బిల్డింగ్ సంబంధించిన టాపిక్ ఓకే ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో అర్థమైనట్లయితే ప్లీజ్ 
ఏదైనా బ్రౌజర్లో పర్టికులర్ ఏదైనా మీకు ఈ వెబ్ పేజ్ కావాలని మీరు అక్కడ మెన్షన్ చేస్తే ఆ యూఆర్ఎల్లో మీకు మీ యొక్క బ్రౌజర్ స్క్రీన్లో ఆ వెబ్ పేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది దాని మీనింగ్ ఇది ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఇక్కడ డెకరేటర్ చూపించాను కదా సో ఇక్కడైతే నేను ఓన్లీ స్లాష్ ఇచ్చాను ఈ విధంగా మనము ఏదైనా హలో లేకపోతే ఇక్కడ ఏదైనా ఒక నేమ్ మెన్షన్ చేసి దీన్ని మనము కాల్ చేస్తే ఏమవుతుంటే మనకు కావాల్సిన వెబ్ వెబ్ పేజ్ అనేది యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇది మీకు ఇది కోడింగ్లో కూడా చూపిస్తాను అండ్ దీంతో పాటు ఇంకోటి ఉంటుంది యాడ్ యూఆర్ఎల్ రూల్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంటుంది సో ఈ యాడ్ యూఆర్ఎల్ రూల్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ వన్ వన్ మోర్ అప్రోచ్ టు పర్ఫామ్ రౌటింగ్ ఫర్ క్లాస్ వెబ్ అప్లికేషన్ దట్ కెన్ బి డన్ బై యూజింగ్ ద యాడ్ యూఆర్ఎల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్లాస్క్ ఓకే సో ఇది ఇంకొక అప్రోచ్ ఎట్లా మనము యాక్సెస్ చేయాలని చెప్పేసి నేను ఈ టూ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇది ఇంకేందంటే యాడ్ యూఆర్ఎల్ రూల్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ రూల్ ప్లస్ ఎండ్ పాయింట్ ఇక్కడ వ్యూ ఫంక్షన్ సో ఇది పాస్ చేసి అయితే మనము మనకు కావాల్సిన అంటే మనకు కావాల్సిన వెబ్ పేజ్ అనేది మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఓకే ఇప్పుడు మీకు నా ఒక కోడ్లోకి వెళ్ళేసి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మీరు ఫస్ట్ యాప్ చూసినట్లయితే ఇది ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకే ఫస్ట్ యాప్ అయితే చూసినట్లయితే ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను మీకు తెలుసు ఓకే నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేసుకున్నాను నా యాప్ని యాప్ని క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ రన్ చేస్తున్నాను కదా ఇది రన్ చేయడం అండ్ ఇది ఫంక్షన్ అండ్ ఇది ఏంటంటే నా డెకరేటర్ రౌట్ చేశాను నేను ఓకే డిఫాల్ట్ రౌట్ ఇది ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ హెలో అని ఇస్తాను ఓకే హెలో అని ఇచ్చేసి ఇప్పుడు మీకు ఏం చేస్తానంటే ఈ హెలో ఉంది కదా సో ఇప్పుడు రన్ చేసి చూపిస్తాను సో రన్ చేసినప్పుడు నేను పర్టికులర్గా హెలో ఇస్తే మాత్రమే నాకు ఒక ఈ పేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రన్ అయితే క్లిక్ చేశాను సో ఇక్కడ నేను రన్ రన్ క్లిక్ చేసినప్పుడే నాకు ఆటోమేటిక్గా నా ఒక అంటే నా ఒక ఎన్వారన్మెంట్లోకి ఇదైతే కన్వర్ట్ అయిపోతుంది బిఎస్ కోడ్లో అయితే ఎందుకంటే నేను ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది నా ఒక ఎన్వారన్మెంట్ సంబంధించింది ఇచ్చాను ఓకే సో ఇది చూడండి ఇది కాపీ చేసేసుకోవాలి ఇది కాపీ చేసేసుకొని ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే సింపుల్గా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేద్దాం న్యూ ట్యాప్ తీసుకొని సో బ్రౌజర్లో కలిసి చూడాల్సింది సో నేను క్లిక్ చేస్తే చూడండి ఇది నేను క్లిక్ చేస్తే నాకు ఇది క్లిక్ చేశాను కదా క్లిక్ చేసిన నాకేం కావాలి నా ఒక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అని రావాలి ఓకే చూపిస్తాను అది ఇది ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి ఎంటర్ చేస్తాను సో ఎంటర్ చేస్తే నాకేం వస్తుంది చూద్దాం ఓకే చూడండి నేను నాకు ఫోర్ నాట్ ఫోర్ నాట్ ఫోన్ వచ్చింది ద రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఎల్ వాజ్ నాట్ ఫోన్ అన్ ద సర్వర్ ఇఫ్ యూ ఎంటర్ ద యూఆర్ఎల్ మ్యాన్యువల్లీ ప్లీజ్ చెక్ యువర్ స్పెల్లింగ్ అండ్ రిట్రై రిట్రై అంటే ట్రై అని చెప్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు ఏం చెప్పాను స్పెసిఫిక్గా నా పేజీని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే రౌట్ చేసుకోవాలంటే నేను ఏం చేయాలి ఇక్కడ పాస్ చేయాలి కదా సో ఇప్పుడు నేను హెలో అని ఇచ్చాను సో హెలో ఇచ్చేసి నేను ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే చూడండి నాకు ఇప్పుడు ఇది ఉందిగా హలో హెచ్ ఎల్ఎల్ఓ అని ఇప్పుడు ఒకసారి నేను రన్ చేస్తాను ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఎర్ర అది అంటే ఈ ఎర్ర ఏంటంటే నా ఒక సర్వర్ రన్ అవుతుందో అని చెక్ చేసుకుందాం సో నాకు సర్వర్ అయితే ఇక్కడ రన్ అవ్వట్లేదు సో సర్వర్ రన్ అవ్వట్లేదు సో నేను సర్వర్ని మళ్ళీ రన్ చేస్తాను ఓకే సో ప్రతి టైం సర్వర్ చూసుకోవాలి సర్వర్ని చూసుకొని అయితే మనము చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడైతే నేను సర్వర్ రన్ చేస్తాను సో సర్వర్ రన్ చేసి ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇక్కడ సర్వర్ అయితే రన్ అవుతుంది ప్లస్ ఇక్కడ ఏంటంటే నా పెరామీటర్ పాస్ చేయలేదు కాబట్టి నాకు అది వస్తుంది సో ఈ పెరామీటర్ తీసేయడం ప్రస్తుతానికి పెరామీటర్ తీసేసి మళ్ళీ ఒకసారి సర్వర్ని రన్ చేద్దాం ఓకే ఇంకా ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే మీరు ఏం చేయాలంటే సర్వర్ సర్వర్ చెక్ చేసుకోండి అండ్ ఏదైనా రెక్టిఫై చేసుకొని దాని తర్వాత చేసుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడైతే రన్ చేశాను అండ్ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ వచ్చేసి నా ఒక హెలో ఉంది కదా దీన్ని ఏం చేస్తానంటే రన్ చేస్తాను ఓకే సో దీన్ని రన్ చేసినప్పుడు నాకు చూడండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అనేది వచ్చింది ఓకే అంటే నేను ఇక్కడ ఇక్కడ నేను యూఆర్ఎల్లో ఈ హెలో అని పాస్ చేస్తే మాత్రమే నాకు ఈ పేజ్ అనేది వచ్చింది నాకంటే నాకు కావాల్సిన పేజ్ నాకు కావాల్సిన పేజ్ నేను హెలో అని ఇచ్చినందుకు వాళ్ళనే నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యింది ఓకే సో ఇది అండ్ ఇంకోటి ఇంకోటి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఈ సర్వర్ కదా సో దీన్ని క్లోజ్ చేసేద్దాం సో పర్టికులర్గా నేను ఇక్కడ ఏదైనా కంటినేట్ కంటినేట్ చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక టూ ఇంటీజర్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలంటే దాని అడిషన్ అంటాం కదా సో మనం స
ओके मैं डीबाग ट्रू पे चुपता ओके डीबाग ट्रू ओके डन इतना इप्ड रन ओके रन चूदा सो पे नहीं का सो डीबाग अभी मैं डीफाट ट्रू इच्छी ओके इपून सर्वर रन सो प्रति सारे सर्वर रन चेयर ओके सो सर्वर ना रन चूँ डीबाग मोड आन इंत मुझे डीबाग मोड आफ् ओके ओके सो इन ना सर्वर ओके ना सर्वर का काफी चुस्को सो प्रति सर्वर का काफी चुस्को लेते सो ओके सो इन नीन आलरे मेसन का हेलो कदा हेलो कदा इप्ड ने पर्ट्युर् ने पेरान सो इन पैथा लाइफ अने सो पैथा लाइफ ओके नीन इूआर पास यूआर पास चूस यूआर इन पास स्टोर दिन तरह इन स्टोर अवटपुटे वस्तु ओके सो इन इकोचे दिन रन रन चूँ प्लीज़ सब्सक्रेब पैथा लाइफ अनेकड़ा ऐडी अंत नीन यूआर नीन स्ट्रिंग्स पास ओके स्ट्रिंग्स पास कटोमेट स्ट्रिंग्स पास इंटर्स इंटीजर्स पास को इंटीजर्स एट पास चूंता ओके सिंपल इकोचे सर्वर एम चेद सो सर्वर एम चे इक नीन इंटीजर पास नीचे सिंपल इकड इंट ओके नीन डैरेक्ट टाइप मेसन डैरेक्ट मेसन कोल ओके इंट को दिन तरह नीन इपड़ेमान ओके सो इक इंटीजर का बट्टी फर् सपोज इकान सबसे ओके सब ओके सब्सक्रैबर्स सबाँ सो इकेंद इक सबा पास ओके सो मैं अड़े पास इकोड़े पास आई इक प्लीज़ सब्सक्रैबर कदा सो इकेंसा इध मन की अटे एटे इधम एल कदा सो एस टीएम मैं एट पास फर् सपोज सबसीक्वल टू इक सबसीक्वल टू एमेंटे मन की पर्सेज डी इतम ओके पर्सेज डी मैं सी लैंग्वेज चूस ना दिन यूज इंटीजर्स का यूज चाहे सो पर्सेज डी ओके पर्सेज डी सो पर्सेज डी अच्छे पास दिन तरह इपड़ेसा इकड़ पास सिंपल इकान पर्सेज नावास इकड़ सपैते इतना ओके प्लस संबंधी पर्सेज डी अच्छे डी अच्छा क्या सो पर्सेज सबसे इतान ओके सो ई विधा मैं इक मेन ओके सो नीने इक वालू पंपस्ता इंटीजर अभी इक स्टोर आटोमेट इकड़े प्रिंटे सो नैक्स्ट इंकोटे मन की प्लस एम अवसर ले सो प्लस एम अवसर लेकिन अलरेडी पर्सेज अच्छे कदाधा पास सो इपड़ेसा रन चूँ ओके सो सर्वर रन इन सर्वर रन ओके सो सर्वर रन नैन चाहे ना यूआर ना डाटा अभी पास पास तरह ना अवटपुट सर चीजे ओके सो इला सर्वर अच्छे रन ओके सो इक सर्वर अच्छे रन अवतनी आटोमेट मन इकोचे ओके आटोमेट इकडे ना ब्रउजर की इधर कदा सो इन तीसरे मैं इकोज फस्ट फिफ्टीन कदा सो फिफ्टीन थौज थौज मन की सो एंटर सो एंटर चूँ के प्लीज सब्सक्रैब इक्वल टू इकड़ा इंटीजर वाले वे सपोज और स्ट्रिंग पंपे मतलब चुद ओके स्ट्रिंग पास स्ट्रिंग पास ओके सब चूँ स्ट्रिंग अच्छे पास सो ना स्ट्रिंग पास चूँ स्ट्रिंग्स तस्कोटे अगर इंटीजर मेन का इंटीजर मतमेंटे ओके विधा मनमे अंत इंटीजर ने पास इलाधा इप्ड मन इंदा मन फ्लास्क की ऐड अंत या रोट यूज मन रीडैरक्ट रेडर वेपे इकड़े इंत मैं माटन इक मन की अटे थिरी चुप्क ऐड यूआर रूल कदा सो दी यूज इक फस्ट यूआर रूल एंड पाइंट इन बी फंशन कदा सो अदी ये विधा मैं चेलना चूदा ओके मेन इपड़े चूस ऐप ओके सो ऐप डाट नैन दी यूआर ऐड चेयर ऐड यूआर दी कदा सो ऐ यूआर इतना ओके सो इध यूआर इच्छा सो दिन तरह रूल ओके रूल इच्छा ओके सो दिन तरह इपड़ेसा ना इक व्यू इक मन की इंत मन चूस्ते यूआर रूल कदा सो यूआर रूल की मन पास चेल्ते किरा ओके किरा स्लाश ओके विधा इच्छी तरह मन की अंत एंड पाइंट कदा सो एंड पाइंट इकड़ेसा सपोज किरा ओके सो इधन तरह नैक्स्ट एम चाहे ना और फंशन व्यू फंशन ने किरण कदा सो कि ओके सो व्यू फंशन ने ओके अंड इंकोटे ना रूल यूआर रूल अंडे एंड पाइंट ओके एंड पाइंट सो ने सर्वर रन चूँ सर्वर रन तरह नीन देश का मन की चूदा ओके सो सर्वर अच्छे रन इक 
సో సర్వర్ రన్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ సర్ సర్వర్ రన్ చేస్తున్నాం సో సర్వర్ రన్ చేసిన తర్వాత మనం ఆ కిరణ్ ఉంది కదా సో దాన్ని యాక్సెస్ చేద్దాం ఓకే సో మీరు ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ నాకు ఎర్ర వచ్చింది చూడండి ఎవరు మస్ట్ స్టార్ట్ విత్ లీడింగ్ స్లాష్ అని చెప్పేసి ఓకే సో ఎర్ర వచ్చింది కాబట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎవరు అనేది ఇక్కడ మనము స్లాష్తో స్టార్ట్ అవ్వాలని చెప్తుంది ఓకే సో ఈ విధంగా నేనైతే నా స్లాష్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను దీనైతే రన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సో రన్ చేసిన తర్వాత ఇవి చూపిస్తాను ఓకే సో ఈ విధంగా అయితే రన్ అవుతుంది నాకు సర్వర్ రన్ అయిన ముడే నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో సర్వర్ అయితే రన్ అవుతుంది ఇక్కడ డీబాగ్ మోడ్ ఆన్ అయింది ఓకే సో సర్వర్ రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసి ఓకే వన్ ట్వంటీ ఓకే ఈ విధంగా అయితే ఇది ఇది అయిపోయాయి కాబట్టి సో ఇది కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేద్దాం లేకపోతే ఇక్కడ మనకు అందులేండి ఓకే సో హెలో అయితే రాదు ఓకే ఇక్కడ మనం బాధ చేయాల్సింది ఏంటి కిరణ్ ఓకే కిరణ్ అని పాస్ చేసి మాత్రమే రన్ చేస్తే మనకు చూడండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అనేది వచ్చి ఓకే సో మనం దేని కాల్ చేస్తున్నాం చూడండి ఓకే మనం ఇక్కడ యువరాలు ఇది ఇచ్చేసినాం కదా సో దీన్ని మనం కాల్ చేస్తే మనకి ఇదైతే అవుట్పుట్ అయితే వచ్చేసింది ఓకే ఈ ఫంక్షన్ అయితే వచ్చేసి సో మీకు డౌట్ రావచ్చు ఈ ఫంక్షన్ ఎట్లా వచ్చిందంటే మనం ఇక్కడ వ్యూ ఫంక్షన్ ఇక్కడ పంపించేసినాం కదా సో అందువల్ల ఇది వచ్చింది సో ఈ విధంగా కూడా మనం మనకు కావాల్సిన వెబ్ పేజెస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు ఇంతకుముందుకు యాప్ డాట్ రౌట్తో డెకరే డెకరేటర్ యూజ్ చేసి మీరు మీకు కావాల్సిన వెబ్సైట్ అంటే వెబ్ పేజెస్ని యాక్సెస్ చేసారు సో ఇక్కడ యాప్ డాట్ యాడ్ యూఆర్ఎల్ రూల్ నుంచి యూజ్ చేసుకొని కూడా మనం మనకు కావాల్సిన వెబ్ పేజ్ని మనం యాక్సెస్ అయితే చేసుకోవచ్చు సో ఇది యాప్ రౌటింగ్ ఫ్లాష్లోని ఓకే ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఓకే అలాగే ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే ఫ్లాస్క్ టెంప్లెట్స్ మీరు జాంగోలు టెంప్లెట్స్ చూసారు కదా ఇక్కడ కూడా ఫ్లాస్క్ టెంప్లెట్స్ ఉంటుంది సో టెంప్లెట్స్ అంటే ఏం లేదు మన ఒక వెబ్ పేజ్ ఉంటుంది కదా సో హెస్టిఎంఎల్ హెస్టిఎంఎల్ పేజెస్ ఉంటాయి కదా సో దాన్ని మనం ఇక్కడ టెంప్లెట్స్ కిందకి తీసుకుంటాము సో ఎట్లా టెంప్లెట్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి అండ్ అట్లాగే మనకి స్టైల్ షీట్స్ సిఎస్ఈస్ ఉంటుంది కదా అవి ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ఫ్లాస్క్ ఎట్లా లింక్ లింక్అప్ చేయాలనేది నేనైతే చూపిస్తాను ఈరోజు ఈ వీడియోలో సో వీడియోని మాత్రం పూర్తిగా చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ డెలిమీటర్స్ ఉంటాయి ఓకే డెలిమీటర్స్ అంటే ఏం లేదు సో ఇక్కడ మనకి జింజర్ టూ అనేది ఈ టెంప్లెట్ అనేది మనకి డెలిమీటర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఏంటంటే డెలిమీటర్స్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ విధంగా ఇస్తాం కదా సో ఇది ఫర్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏదైనా కండిషన్స్ రాసుకోవడానికి ఫర్ ఓకే ఫర్ స్టేట్మెంట్ సంబంధించింది అండ్ ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్స్ రిటర్న్ చేసుకోవాలంటే ఏదైనా వాల్యూ రిటర్న్ చేసుకోవాలంటే ఈ విధంగా మనము ఇస్తాము ఇస్తాము ఒక ఏదైనా కామెంట్స్ రాసుకోవాలంటే ఈ విధంగా ఇస్తాము ఓకే ఓకే ఈ విధంగా అయితే ఈ డెలిమినేటర్స్ అయితే యూజ్ చేస్తాము ఇవి ఎట్లా యూజ్ చేయాలని కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే ఇది మెయిన్గా అండ్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మీకు కోడింగ్ లెక్క వచ్చేసి నీట్గా ఎట్లా టెంప్లెట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎట్లా ఈ డెలిమినేటర్స్ని యూజ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎట్లా సీజియస్ రాయాలని కూడా చూపిస్తాను ఓకే సో ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఐడి అయితే ఓపెన్ చేశాను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత యాప్ డాట్ పివై ఉంది కదా సో యాప్ డాట్ పివై ఇది ఒకటి ఓకే ఇది మీకు తెలుసు ఎందుకంటే మీరు ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చూసారు ఓకే నేను మళ్ళీ దీని గురించి అయితే ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను నేను దీనిలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏంటంటే టెంప్లెట్స్ గురించి మాత్రమే అని చెప్పాను కదా సో టెంప్లెట్స్ గురించి మాత్రమే ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో టెంప్లెట్స్ గురించి మా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక ఫోల్డర్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ఫోల్డర్ అయితే నేను విఎస్ కోడ్లో ఇక్కడ నాకు ఆప్షన్ ఉంటుంది నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను సో మీరు ఏ ఐడి ఉంటే ఆ ఐడియాలో అయితే మీరు క్రియేట్ అయితే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకే సో సపోజ్ నేను ఇక్కడ టెంప్లెట్స్ అనేది తీసుకుంటాను ఓకే టెంప్లెట్స్ సో టెంప్లెట్స్ తీసుకున్నాను ఓకే టెంప్లెట్స్ సో ఎంటర్ క్లిక్ చేసి నాకు దీనిలో నేను ఒక హెచ్టిఎంఎల్ అయితే క్రియేట్ చేయాలనుకుంటాను సో దీనిలో హెచ్టిఎంఎల్ ఇప్పుడు ఫైల్ ఇది ఓకే ఇంతకుముందుకు ఫోల్డర్ ఇది ఫైల్ ఇది టెంప్లెట్స్ ఫోల్డర్లో ఇది ఫైల్ ఓకే సో ఫైల్ వచ్చేసరికి బేస్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఓకే ఎస్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ సో ఈ విధంగా అయితే క్రియేట్ చేశాను నాకు హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది సో హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ క్రియేట్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు సింపుల్గా హెచ్టిఎం
సో టైటిల్ కూడా ఈ విధంగా వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నా టైటిల్ అయితే రాస్తాను టైటిల్ వచ్చేసి సపోజ్ ఫర్ సపోజ్ పైతాన్ లైఫ్ ఓకే పైతాన్ లైఫ్ టైటిల్ అయితే పైతాన్ లైఫ్ అని అయితే ఇచ్చేసాను ఓకే అండ్ దెన్ మనకి నెక్స్ట్ హెడ్ అయిపోయిన మరి మనకి ఏముంటుందంటే బాడీ ఉంటుంది ఓకే సో బాడీలో మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలంటే రాసుకోవచ్చు సో ఇది బాడీకి సంబంధించింది సో బాడీలో నేను ఏం చేస్తానంటే హెచ్ వన్ ట్యాగ్ అంటే ఫాంట్ పెద్దగా ఉండడం కోసం నేను హెచ్ వన్ ట్యాగ్ అయితే తీసుకుంటున్నాను సో హెచ్ వన్ ట్యాగ్లో నేను ఏం చేస్తానంటే హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ అని రాస్తాను ఓకే వెల్కమ్ టు వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ పైతాన్ లైఫ్ ఓకే ఓకే ఇది అయితే రాసేసాను సో హెచ్టిఎంఎల్ ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి ఇది చూసినట్లయితే ఇది హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ ఓపెనింగ్ క్లోజ్ అండ్ హెడ్ ట్యాగ్ హెడ్ ట్యాగ్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజ్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకు ఉన్నది బాడీ ట్యాగ్ ఓకే సో ఈ విధంగా అయితే ఉంది ఓకే ఇది బాడీ ట్యాగ్ సో ఇది నా హెచ్టిఎంఎల్ అయితే క్రియేట్ చేశాను ఓకే నేను ఇక్కడ ఎట్లా కాల్ చేసుకోవాలంటే ఇది సింపుల్గా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఇక్కడ స్టార్ ఇచ్చాను కదా సో స్టార్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు రెండు టెంప్లెట్ కూడా వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇదంతా కూడా తీసేస్తాను ఓకే ఇదంతా కూడా తీసేసి ఇదంతా కూడా తీసేసి నేను సింపుల్గా ఓకే సింపుల్గా ఇక్కడ ఈ విధంగా రౌట్ రాసుకొని అండ్ ఇంకోటి ఏం చేస్తానంటే ఇది కూడా తీసేస్తాను ఓకే తీసేసి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే రెండర్ చేసుకోవాలి నా టెంప్లెట్ని రెండర్ చేసుకోవాలి కదా సో టెంప్లెట్ ఎట్లా రెండర్ చేసుకోవాలో ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది రెండర్ ఓకే రెండర్ ఇక్కడ చూడండి రెండర్ టెంప్లెట్ సో టెంప్లెట్ రెండర్ చేసుకుంటాను సో నా టెంప్లెట్ నేమ్ ఏంటి నా టెంప్లెట్ నేమ్ ఏంటంటే బేస్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ కదా బేస్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఓకే సో బేస్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అయితే వచ్చేసింది సేమ్ యాజ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ నేను ఇది రన్ చేస్తే నాకేమవుతుంది అంటే నేను ఒకవేళ దీన్ని ఇంకో దీన్ని హిట్ చేసిన అనుకోండి అంటే ఈ డిక్రేటర్లో ఉన్నది సో నాకేమవుతుంది అంటే ఈ మెసేజ్ ఫంక్షన్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఈ మెసేజ్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు నాకు రెండర్ టెంప్లెట్ ఏ టెంప్లెట్ రెండర్ అవుతుంది అంటే నాకు ఈ బేస్ హెచ్టిఎంఎల్ టెంప్లెట్స్లో ఉన్న నా బేస్ హెచ్టిఎంఎల్ అయితే రెండర్ అవుతుంది సో మీకు చూపిస్తాను అది ఎట్లా అవుతుంది కూడా సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తున్నాను దీన్ని నా సర్వర్ అయితే రన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఓకే సో సర్వర్ అయితే రన్ అవుతుంది సో సర్వర్ ఇక్కడ రన్ అవుతుంది కదా సో ఇది ఇక్కడ మనం రన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డిబ్బాక్ మూడ్ ఆన్ ఉంది అండ్ డి నెక్స్ట్ డిబ్బాగర్ ఇస్ యాక్టివ్ అని ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని కాపీ చేసుకుందాం సో ఈ వాళ్ళని కాపీ చేసుకుందాం ఇది నా లోకల్ హోస్ట్ ఓకే నా ఒక లోకల్ హోస్ట్ దాన్ని ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది పేస్ట్ చేసేద్దాం ఇక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి క్లిక్ చేసినాను ఎలా క్లిక్ చేస్తే చూడండి పైతాన్ లైఫ్ అనేది నాకు హెడ్ వచ్చింది ఓకే హెడ్డింగ్ వచ్చేసింది అండ్ ఇక్కడ చూడండి హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ నేను ఎక్కడ రాసాను ఇది నా ఒక హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్లో రాసినాను చూపిస్తాను ఎక్కడ రాసాను కూడా సో ఈ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్లో నేనైతే టైటిల్ టైటిల్ అయితే పైతాన్ లైఫ్ ఇచ్చాను కాబట్టి నాకు టైటిల్ ఇక్కడ పైతాన్ లైఫ్ అయితే చూపించింది అండ్ ఇంకోటి మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చి చూసినట్లయితే హై వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ అనేది కదా సో అది నేను ఇక్కడైతే నా ఒక హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ అయితే ఇక్కడ నేను ప్రింట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఓకే సో ఈ విధంగా టెంప్లెట్స్ అంటే హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ నేను ఈ విధంగా రెంటర్ చేసుకుంటాం సో ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఇంకోటి ఏం చేస్తారంటే మీకు ఇంకా ఇంకా ఉన్నది ఏంటంటే మెయిన్గా టెంప్లెట్స్ అయిపోయింది కదా సో టెంప్లెట్స్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకి సిఎస్ఎస్ కూడా కావాలి ఓకే సిఎస్ సిఎస్ఎస్ కన్నా ముందు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంతకుముందు డెలిమినేటర్ చెప్పాను కదా సో డెలిమినేటర్ ఏ విధంగా చేయాలో నేను చూపిస్తాను ఓకే సో సింపుల్గా నా కోడ్కి వచ్చేసి నా కోడ్కి వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇది కొద్దిగా డౌన్ అంటారు ఓకే డౌన్ అనేసి సో ఇక్కడ నా యాప్కి వచ్చేస్తాను యాప్కి వచ్చేసి నేను డెలిమినేటర్ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి డెలిమినేటర్కి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా సపోజ్ ఎట్లా ఇస్తానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక నేమ్ ఇస్తాను సపోజ్ ఇక్కడ నేమ్ అని ఒక నేమ్ అయితే ఇచ్చాను ఓకే సో నేమ్ ఇచ్చే ముందు ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు ఏదైనా ఒకటి పాస్ చేయాలి కదా సో పాస్ చేయాలి కాబట్టి ఫర్ సపోజ్ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ యూజర్ యూజర్ దాని తర్వాత ఈ విధంగా ఇచ్చేసి అండ్ ఈ విధంగా పాస్ చేస్తున్నాను ఓకే ఈ విధంగా పాస్ చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నేను ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ కదా స్ట్రింగ్ని పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేమ్ ఓకే నేమ్ ఓకే నేమ్ ఓకే ఈ విధంగా అయితే పాస్ చేసేసాను ఓకే ఇది విధంగా అయితే స్ట్రింగ్ పోయింది స్ట్రింగ్ పోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ
ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన అయితే ఇస్తాం ఏది ఈ విధంగా అయితే ఇచ్చినాం మనకు కావాల్సింది ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ నేమ్ అయితే ఇచ్చేసాను సో ఈ టెంప్లెట్లో టెంప్లెట్లో నేమ్ అయితే ఇచ్చేసాను కదా సో నేను ఎప్పుడైతే యూజర్ నేమ్ అని పాస్ చేస్తే నేమ్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అండ్ నేమ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు ఇక్కడ నేమ్లో నేమ్ ఇక్కడ స్టోర్ అయిపోయి నా బేస్ హెచ్టిఎంఎల్ ఉంది కదా సో ఈ బేస్ హెచ్టిఎంఎల్లో ఈ బేస్ హెచ్టిఎంఎల్లో నాకు ఏమవుతుంది అంటే ఈ బేస్ హెచ్టిఎంఎల్కి వచ్చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇచ్చిన నేమ్ ఐ వెల్కమ్ టు నా నేమ్ అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే ఈ విధంగా డెలిమెంటర్ అయితే యూజ్ చేస్తాము సో ఇది క్యాన్సల్ చేసేసి అండ్ రన్ చేసేద్దాం సో ఇప్పుడు రన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో నేను యాప్ డాట్ వ్యూఐని రన్ చేయాలి బేస్ హెచ్టిఎంఎల్ కాదు ఓకే హెచ్టిఎంఎల్ని రన్ చేయకూడదు నేను యాప్ డాట్ వ్యూఐతోనే మొత్తం కూడా చేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు నేనైతే దీన్ని రన్ చేస్తాను నాకు సర్వర్ కూడా రన్ అవుతుంది మీకు చూపిస్తాను అదే విధంగానే ఓకే నాకు ఇక్కడ సర్వర్ అయితే రన్ అవుతుంది నేను పాస్ చేయాల్సింది ఏంటి యూజర్ ప్లస్ నేమ్ కదా సో ఇక్కడ వచ్చేస్తాను ఇక్కడ వచ్చేసి యూజర్ కదా సో యూజర్ యూజర్ సో నేను ఇప్పుడు ఏమి అనుకుంటున్నాను యూజర్ కిరణ్ కదా సో కిరణ్ వద్దు మనకు పైథాన్ లైఫ్ కాబట్టి పైథాన్ లైఫ్ వేద్దాం సో పైథాన్ పైథాన్ లైఫ్ ఓకే పైథాన్ లైఫ్ నేను క్లిక్ చేశాను చూడండి నాకు ఐ వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైఫ్ అనేది ఈ విధంగా అయితే వచ్చింది నాకు హెచ్టిఎంఎల్లో నేను ఇది యాడ్ చేస్తున్నాను నేను హెచ్టిఎంఎల్లో ఇది యాడ్ చేయలేదు పైథాన్ లైఫ్ అనేది నేను ఎక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను నా ఒక ఫంక్షన్లో యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కిరణ్ అని ఇస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు రన్ చేస్తే చూడండి కిరణ్ అనేది చేంజ్ అయింది సో ఇది సేమ్ ఉంది ఇది సేమ్ ఉంది ఇక్కడ ఈ వాల్యూ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది అంటే నా ఒక ఇక్కడ ఇక్కడ నా బేస్ హెచ్టిఎంఎల్ ఉంది కదా సో ఈ హెచ్టిఎంఎల్లో ఇక్కడ ఇది చేంజ్ అవుతుంది ఓకే ఇది డెలిమేటర్ అంటాం సో ఈ డెలిమేటర్లో ఈ విధంగా అయితే తీసుకుంటాం సో మీరు జాంగోకి తెలిసింటే నేను జాంగోలో ఇంకా ఎక్కువగా ఎగ్జాంపుల్స్ యూజ్ చేసి చూపించాను ఇది ఓకే ఇది డెలిమేటర్ సంబంధించింది సో మీకు డెలిమేటర్ అర్థమైతే నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే మీకు సిఎస్ఎస్ సిఎస్ఎస్ ఎట్లా అంటే సిఎస్ఎస్ ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో చూపిస్తాను అది సో సిఎస్ఎస్కి సింపుల్గా ఏం లేదు ఇదంతా తీసేస్తాం సో నార్మల్గా నార్మల్గా తీసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను సో ఇది యాసిడ్స్గా తీసేసి ఇది కూడా తీసేస్తాను ఓకే సో ఇది తీసేసి అండ్ దీంతోపాటు ఇది కూడా తీసేస్తాను ఓకే దీంతోపాటు ఇది తీసేసి సో ఇది తీసేసాను కదా సో ఇది తీసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే నా ఒక నా ఒక సిఎస్ఎస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా సిఎస్ఎస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే సపోజ్ నేను చేస్తాను ఇది టెంప్లెట్స్ కదా సో టెంప్లెట్స్లో నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఫర్ సపోజ్ స్టాటిక్ ఓకే స్టాటిక్ తీసుకున్నాను ఓకే స్టాటిక్ తీసుకొని స్టాటిక్లో వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ సో నేను ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సింది ఎక్కడ అంటే ఇది ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ కాదు నేను సపరేట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి దీన్ని సపరేట్ అంటే ఎలా అంటే ఈ విధంగా ఉంది కదా సో సపరేట్ ఫోల్డర్ సపరేట్ ఫోల్డర్ స్టాటిక్ ఓకే స్టాటిక్ సో స్టాటిక్ సపరేట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను సో దీంట్లో నేను ఇప్పుడైతే ఒక ఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేసుకుంటాను స్టైల్ స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ సో సిఎస్ఎస్ ఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఇది సిఎస్ఎస్కి సంబంధించిన ఫైల్ సో సిఎస్ఎస్లో మీరు ఎక్కువగా ఏది రాస్తారంటే మనకి కలర్స్ అంటే డెకరేషన్గా తీసుకుంటాం కదా కలర్స్ కొద్ది ఎఫెక్టివ్గా సో నాకు బాడీలో ఇక్కడ బాడీ ఉంది కదా సో ఇది బాడీ సో బాడీ ట్యాగ్ సో బాడీ ట్యాగ్ నేను ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తాను సో బాడీ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంటే నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏమి ఉండాలని చెప్తున్నాను సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఓకే సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మనకి ఏముంటుంది సో ఏదైనా కలర్ ఇచ్చుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే యాక్వా ఇస్తాను ఓకే యాక్వా అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అయితే ఇచ్చేసాను ఓకే సో ఇది క్లోజ్ చేసేస్తాను ఇది బాడీకి సంబంధించిన కలర్ ఇక్కడ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే హెచ్ వన్ ట్యాగ్ హెచ్ వన్ ట్యాగ్కి ఏముంటుంది ఇది హెచ్ వన్ ట్యాగ్ కదా సో ఇది హెచ్ వన్ ట్యాగ్ అండ్ దీనికి కూడా మనకి కలర్ ఇయ్యాలి కదా సో దీని కలర్ ఏమి ఇయ్యాలి అంటే మన ఫాంట్ ఇది ఫాంట్ వేయాలి ఓకే కలర్ కలర్ ఇచ్చేసి ఈ విధంగా ఇచ్చేసాను సో కలర్ ఇచ్చేసినాక మన కలర్ ఇది యాక్వా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ దీనికి ఏం తీసుకుందామంటే బ్రౌన్ తీసుకుందాం ఓకే బ్రౌన్ ఓకే సో బ్రౌన్ అయితే తీసేసుకున్నాను సో బ్రౌన్ తీసుకున్నాను హ్యాస్టిస్గా ఇక్కడ అవర్ సేమ్ ఇక్కడ నుంచి చేద్దాం సో ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇది హెచ్ వన్ ట్యాగ్ సంబంధించింది అండ్ దెన్ ఇంకోటి చూసినట్లయితే మనకి పారాగ్రాఫ్ ఉంది కదా సో పారాగ్రాఫ్ ఒకవేళ తీసుకుంటే పారాగ్రాఫ్ కూడా మనం కలర్ అయితే ఇచ్చుకోవచ
సో తెలివి ఉన్నాయి ఏం కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా అర్థమవుతుంది ఓకే ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం ఒక లింక్ ఇస్తాం హెచ్డిఎఫ్ అంటే మనకి రెఫరెన్స్ లింక్ ఇస్తాము సో రెఫరెన్స్ లింక్ ఏ విధంగా ఇస్తాము చూడండి ఈ రెఫరెన్స్ లింక్ డెలిమినేటర్ లాగా ఇస్తాం ఓకే ఈ విధంగా ఇచ్చేసి దీనిలో పడితే మనం పాస్ చేస్తాం మన హెచ్డిఎఫ్ అనేది ఈ విధంగా పాస్ చేస్తాం ఓకే సో ఎట్లా పాస్ చేస్తానంటే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి యూఆర్ఎల్ ఫాల్ గుర్తొస్తుంది గుర్తొచ్చి ఉంటుంది మీకు యూఆర్ఎల్ ఫాల్ ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఫర్ ఓకే యూఆర్ఎల్ ఫర్ సో దీని తర్వాత ఏం చేస్తానంటే దీని లోపడికి స్టాటిక్ ఓకే దీని లోపడికి స్టాటిక్ పాస్ చేస్తాను స్టాటిక్ అంటే ఇది స్టాటిక్ అంటే మనకి ఇది ఓకే ఇది స్టాటిక్ ఫోల్డర్ కదా అనుకున్నది సో స్టాటిక్ కాబట్టి స్టాటిక్ తీసుకొని ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే స్టాటిక్ అనేది సింగిల్ కొటేషన్లో తీసుకుంటా ఓకే సింగిల్ కొటేషన్లో తీసుకుంటా సో తీసుకొని స్టాటిక్ స్టాటిక్ అనే సింగిల్ కొటేషన్లో తీసుకొని ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే కామ ఇచ్చేసి ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చేస్తాను నా ఒక ఫైల్ నేమ్ ఏంటి నా ఒక ఫైల్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ కదా సో ఫైల్ నేమ్ ఫైల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఫైల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు స్టైల్ స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ ఓకే స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ తెచ్చేసినాను అండ్ ఇంకా మీరు చూసినట్లయితే అన్నీ కూడా క్లోజ్ అయినా అందులో చెక్ చేసుకోండి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంకోటి ఇది ఏంటంటే నా ఒక ఈ లింక్ ట్యాగ్ అనేది క్లోజ్ చేయాలి ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి లింక్ ట్యాగ్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేశాను అండ్ క్లోజ్ చేశాను అండ్ ఈ విధంగా అయితే ఇచ్చేసాను ఓకే సో ఇది నేమ్కి సంబంధించింది నేమ్ ఇప్పుడు మనకి నేమ్ అవసరం లేదు ఇక్కడ ఓకే ఇది మనం ఏం తీసుకోవట్లేదు కదా సో అందుకోసం ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే సింపుల్గా పైతాన్ లైఫ్ అని తీసుకుంటాను ఓకే పైతాన్ లైఫ్ ఓకే ఇది అయిపోయింది కదా ఒకసారి రన్ చేద్దాం సర్వర్ని రన్ చేసి చూద్దాం సర్వర్ని రన్ చేసి చెక్ చేద్దాం ఓకే సో ఇది నా యాప్ డాట్ పివై ఇది నా స్టైల్ ఓకే సిఎస్ఎస్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఇక్కడ దీన్ని నేను కొటేషన్లో ఇవ్వాలి నా ఒక నేమ్ కొటేషన్లో ఇవ్వాలి దీన్ని సో కొటేషన్లో ఇచ్చి ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను కొటేషన్లో ఇచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా రన్ చేశాను అనుకోండి ఈ విధంగా రన్ చేస్తే నాకు చూడండి వచ్చింది ఓకే సో ఐ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ అండ్ మీరు ఇంకా చూసినట్లయితే ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసింది అండ్ ఫాంట్ కలర్ వచ్చేసింది ఇందాక మనం మిస్టేక్ ఏం చేసామంటే సో మిస్టేక్ ఏం చేశానంటే మెయిన్గా ఒకటి ఈ ప్రాంత సిస్ ఇవ్వాలి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏం చేసినట్లయితే ఇక్కడ మీరు సింగిల్ కొటేషన్ అయితే ఇవ్వాలి ఓకే ఈ టూ అయితే మర్చిపోకండి ఈ టూ ఇస్తే సరిపోతుంది ఓకే ఇది అంటే ఇదేంటి స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అండ్ ఇది ఏంటంటే యాప్ ఇది బేస్ బేస్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ కదా ఓకే ఈ విధంగా అయితే అవుట్పుట్ అయితే వచ్చింది ఓకే సిఎస్ఎస్ కూడా ఈ విధంగా అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్లాష్ క్యాప్లో ఓకే ఇది టెంప్లెట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ టోటల్గా ఫ్లాష్లో ఓకే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే ఫ్లాష్ హెచ్డిటిపి మెథడ్స్ సో ఫ్లాష్లో ఈ హెచ్డిటి మెథడ్స్ ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలో నేను ఈ వీడియో అయితే నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ వీడియో మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది ఈ వీడియో చూస్తే మీకు మ్యాక్సిమం అంతా కూడా మీకు ఫ్లాష్ గురించి తారతమైపోతుంది సో ఈ వీడియో మిస్ చేయకుండా చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ హెచ్డిపి అంటే ఎందుకు తెలుసుకుందాం దాని తర్వాత ఆ హెచ్డిపి మెథడ్స్ ఎందుకు తెలుసుకుందాం ఓకే హెచ్డిపి అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఓకే దీన్ని యూజ్ చేసుకొని ఏం చేస్తామంటే మనము డాటాను మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తాం అనమాట సో ఎట్లా కమ్యూనికేట్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైనా యాడ్ చేయాలనుకున్నా అనుకోండి నేను ఏదైనా డిలీట్ చేయాలనుకోండి నేను ఏదైనా అప్డేట్ చేయాలనుకున్నా అనుకోండి సో నేను ఏమైనా రిట్రైవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే నేను ఏం చేస్తానంటే అక్కడ ఈ హెచ్డిటిపి మెథడ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాను సో ఇది యూజ్ చేసుకొని నేను ఏం చేస్తానంటే నా డాటా కమ్యూనికేషన్ అనేది దీని విధంగా జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి నేను హెచ్డిపి ఈజ్ హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద డాటా ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ద వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ ఆల్ వెబ్ వెబ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఫ్లాష్ నీడెడ్ టు ప్రొవైడ్ సెవరల్ హెచ్డిటిపి మెథడ్స్ ఫర్ డాటా కమ్యూనికేషన్ ఓకే సో ఇది మీకు ఇందాక ఏం చెప్పింది ఇదే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఇక్కడ ఈ ఫోర్ అనేది మీకు హెచ్డిపి మెథడ్ కింద చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో మీరు కరెంట్ ఆపరేషన్స్ అని మీరు ఏంటారు
then it uses to delete all the current re uh, representation of the target resource uh, specified in the URL. Okay, so get the range of someone to retrieve just some post on is an add just some and put the range of someone to update just some and delete the range of someone to delete just some. Okay, so if we make a crowd of the skin of the HTTP method skin of the quantum, so you could get post put and delete. Okay. So we to go in G name make a coding on eating explain your son. Okay. So make cool if last glow if we with and offer from zero and you put to this time. Okay. So I put in back which is in the other now because just to look at the jack. I'm going to explain your son. So you got a visual studio getting a chess and other. So I already got another code in the early basis team. Okay. The basis team on some of the team. So you know if basis team on the major shot later in automatic in the day. Okay. 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 इकड़ा HTML टैग ओपन है HTML टैग क्लोज जैसे है ना एंड देन जैसे ना डे बॉडी ओपन एंड मैंने क्या करा बॉडी क्लोज हो एंड देन मैं बॉडी लोपर को फॉर्म है तो तीस कुना ना ओके सो फॉर्म दिस कुना ना ओके ये फॉर्म है तो तीस कुना ना सो फॉर्म लोपर ने जैसे ओके टेबल दिस कुना ना ओके इडियमेन ये भी तंग रहा डालने की तीस कुनान, ओके नेम एंड इकड़ा मान के टेक्स्ट रहा डालने की पासवर्ड टेक्स्ट रहा डालने का सबमिट बटन, ओके सो ये भी तंग रहा डालने तो तीस कुनानो, तो दान की ये भी तंग ऐसे कोड रहा संजीवनी, ओके ये तंग ऐसे कोड रहा सेनो एंड इकड़ मेरो कर दो कमेंट चला ये फॉर्म टैग हो इधर नहीं चिन्ना फंक्शन ना सर इधर मेरे को आल्टरेट दिल से ये आप नेटल दिस कॉल है एंड ये डिबग के टला जेयर एंड फंक्शन रोटेट ला जेयर आने पे जी सिंपल का नीने वाले जैसे ना टेकड़ा मेथड सुन्दा ये मेथड तक करने जैसे ना टेकड़ा गेट जैसे ओके गेट जैसे ही पर इन गेट जैसन का बंटे रिक्वेस्ट and the password equal to google i think not welcome on to be okay okay well and you can't contain any brain yes on a day okay you can't contain a simple one in its condition last to be some okay so else it's a condition of brain is already written last quarter no return return of well as you can't tell it and get it in value and then yeah okay in value in value and return yeah okay so you put you put not your mouth in the day in a play to you play it in a basis team and low a basis team and low a name with password that there are ओके वेलन ये ये रोंडो का ना कि सेम इस्ते आवश्यक है गूगल का ना सेम इस्ते ना क्या मौसम है वेलकम नेम मौसम है ओके वेलकम नेम मौसम है ओके वेलन ये नेम ये कौन डा ने नेम ये कौन डा ये प्रेंजर सांडे का नेम ये कौन डा करा नहीं ना तपुने मरीचन कौन तपुने मिचन कौन है आतापुकड़े ने स ये दी गुड़ा ये जाए थे, ओके? सो इप्पर मान की इधर ही पिन्ना, सो इप्पर इन सर्वन रंजेश सानो, सर्वन रंजेशी ओके सारी सर्वन रंजेशी दिन मान चेक चेसी चूता, ओके? सो सर्वन इधर रंजेश दम, सर्वन इधर रन्ना होते हैं, सर्वन रन्ना इन तरह तो माने इन जनरल HTML जी डाटा पंप किया, HTML जी डाटा पंप सर्वर ने दरन्ना होते हैं, रन्ना होते हैं गावट निकड़े स्टीमर कोच्चे सान, ना ये स्टीमर ये दिखता, सो स्टीमर है ना पुरु, मेरे पर जुड़ा निकड़ा, निकड़ा कोडिंग निकलता ना, सो ने निकड़ा, ना के कट राउट गावले, लॉगिन लॉग के राउट गावले, ओके, लॉगिन लॉगिन लोग राउट गावले, ओके, � तो ये बनेंगे कड़ा डाटा पास ऐसी चूज़ था, ओके? तो सपोज़ इकड़ा किरण, किरण एंड कड़ा समथिंग ऐसा पासवर्ड रास्ते इन सबमिट जैसे ना, सबमिट जैसे नाक चूर नहीं हम उस तरह इनवेलिड किरण, ओके? इनवेलिड किरण अंदर पसंद है, ओके? यहाँ कड़ा रास्ते में तो इनवेलिड अंदर जुड़ीसन, ओके? ये जंग करा मेरो ये दिन दिखाता ये मेथड करा मेरे इंजन अंडे पोस्ट किया ले ओके पोस्ट मेथड करा पोस्ट किया ले एंड इकड़ा मेरे जूस नट लेते इकड़ बड़ा मन टोटल का चेंजेस है यार सो एक टेंजेस और चुप इस्तान में को पर लॉगिन उन्दा ये दी पोस्ट चेंजेस है यार सो कैपिटल ओके पोस्ट चेंजेस है यार सो ये दी पोस्ट चेंजेस 
ఇంత ముందుకు గెట్ చేసినాం ఇక్కడ మనం పోస్ట్ చేస్తున్నాం కదా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే రిక్వెస్ట్ ఫామ్ని రిక్వెస్ట్ చేసుకోవాలి మనం పోస్ట్ చేయాలంటే ఓకే ఆ రిక్వెస్ట్ డాట్ ఫామ్ రిక్వెస్ట్ డాట్ ఫామ్ సో మనకి ఇది క్యాపిటల్ ఉండకూడదు స్మాల్ లెటర్సే ఉండాలి ఓకే రిక్వెస్ట్ డాట్ ఫామ్ అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే రిక్వెస్ట్ డాట్ రిక్వెస్ట్ డాట్ ఫామ్ ఓకే సో ఇది తీసేసి అండ్ రిక్వెస్ట్ డాట్ ఫామ్ సో రిక్వెస్ట్ డాట్ ఫామ్ అండ్ రిక్వెస్ట్ డాట్ ఫామ్ అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఈ విధంగా అయితే రాశాను అండ్ లాగిన్ కూడా రాశాను అండ్ మెథడ్ కూడా రాశాను ఓకే దీన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అదేం చేస్తానంటే గెట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇది పోస్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఓకే సర్వర్ని రన్ చేద్దాం సర్వర్ రన్ చేసి చూద్దాం సర్వర్ రన్ చేస్తే మీకు ఇప్పుడు అర్థమైపోతుంది ఏ విధంగా చేయాలని చెప్పేసి ఓకే సో సర్వర్ అయితే రన్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సర్వర్ రన్ అయ్యింది కదా సో నేను సేమ్ యాక్స్ ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది నా ఒక వెబ్ పేజ్ ఉంది కదా ఇంతమందుకు ఆ వెబ్ పేజ్లోనే నేను చూపిస్తాను మీకు ఇంకా ఇక్కడ వెబ్ పేజ్ ఉంది కదా సో వెబ్ పేజ్లో నేను సపోజ్ ఇప్పుడు సంథింగ్ ఏదైనా ఇచ్చేసి నేను సబ్మిట్ చేస్తాను సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు నాకేమవుతుందంటే నాకు లాగిన్ పేజ్ అయితే వస్తుంది చూడండి టైప్ ఏర్ కదా ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నాట్ కాలబుల్ అని వచ్చింది ఇక్కడ ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నాట్ నాట్ కాలబుల్ అని వచ్చింది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే చేంజెస్ చేయాలి ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నాట్ కాలబుల్ అని కదా సో చేంజెస్ చేయాలి ఏం చేంజెస్ చేయాలో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చి మనం ఏం చేయాలంటే ఇమ్యూటబుల్ ఇమ్యూటబుల్ అన్నది ఇమ్యూటబుల్ అన్నది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ లిస్ట్ ఇవ్వాలి ఓకే సో లిస్ట్ ఇక్కడ లిస్ట్ అండ్ ఇక్కడ లిస్ట్ అండ్ ఇక్కడ లిస్ట్ ఓకే సో లిస్ట్ ఇచ్చి ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం ఓకే సో ఇది ఏం చేసేసి మళ్ళీ రన్ చేద్దాం ఓకే రన్ చేస్తే మీకు అర్థం అయిపోతుంది అది ఇమ్యూటబుల్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం అక్కడ పాస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లిస్ట్ ఒక సర్వర్ రన్ అవుతుంది సర్వర్ రన్ అవుతుంది అండ్ ఒకసారి అది బ్యాక్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఇచ్చారు సంథింగ్ ఏదైనా ఇచ్చేసి నేను రన్ చేస్తాను ఓకే రన్ చేస్తే చూడండి నాకు ఇన్ వ్యాలిడ్ క్రియన్ వచ్చి ఓకే నేను ఒకసారి ఇప్పుడు అంటే కరెక్ట్ కరెక్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ అయితే ఇస్తాను కరెక్ట్ క్రెడెన్షియల్ అయితే ఇస్తాను ఆయుష్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసిన తర్వాత ఓకే ఆయుష్ ఆయుష్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసిన తర్వాత గూగుల్ గూగుల్ ఓకే ఇచ్చేసి ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ చేస్తాను చూడండి సబ్మిట్ చేస్తే నాకేం వచ్చింది ఇన్వాలిడ్ ఆయుష్ వచ్చింది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ నేమ్ ఏముంది ఆయుష్ ఓకే ఆయుష్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఏంటి గూగుల్ కదా గూగుల్ కదా ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ వచ్చేసి ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి ఒకసారి స్పెల్లింగ్ చెక్ చేసుకుందాం ఓకే గూగుల్ అండ్ ఆయుష్ కదా సో ఇక్కడ రన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ వచ్చేసి గూగుల్ ఓకే గూగుల్ గూగుల్ ఎంటర్ ఎంటర్ చేస్తే నాకు ఏంటంటే వెల్కమ్ ఆయుష్ ఓకే సో నేను ఇప్పుడు కరెక్ట్ క్రెడెన్స్ ఇస్తే నాకు వెల్కమ్ ఆయుష్ వచ్చింది ఒకవేళ నేను తప్పు క్రెడెన్స్ ఇస్తే నాకు వచ్చింది ఇన్వాలిడ్ ఆయుష్ అని వచ్చింది ఓకే సో ఈ విధంగా అయితే మనము ఇక్కడ మనం పోస్ట్ అయితే చేస్తాము అండ్ గెట్ కూడా చూసేది కదా సో ఇది హెచ్డి మీదకి సంబంధించింది ఓకే ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ మన ఛానల్కి ఇంకా ఈ వీడియోని షేర్ చేస్తే మీకు ఇంకా నేను ఇట్లాంటి వీడియోస్ ఇంకా ఎన్నో చేస్తాను ఓకే మీకు ఇంకా క్రడా ప్రాసెస్ గురించి కావాలంటే రెస్ట్ ఏపీఐలో నేను టోటల్ క్రడా క్రడా ప్రాసెస్ గురించి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఫ్లాష్లో ఈ విధంగా ఉంటే మాత్రమే మీకు ఒక ఓవర్వ్యూ అయితే ఇచ్చాను ఓకే సో మీరు ఇంకా దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు ఓకే ఇంకా మనకి పుట్టు డెలివరీ ఉంది కదా దాన్ని కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు సో అవి కూడా ఈజీనే ఉంటాయి అది కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి సో ఇది మన ఐసిటీ మీదకి సంబంధించింది హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈరోజు మనం ఫ్లాష్ ఉపయోగించుకొని ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే చేద్దాం ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంటంటే పోర్ట్ ఫోలియో సో పోర్ట్ ఫోలియో అంటే ఏం లేదు మనకి రెజ్యూమ్ ఉంటుంది కదా సో సేమ్ రెజ్యూమ్ లాగానే కాకపోతే కొద్దిగా అంటే వెబ్సైట్స్ యూజ్ చేసుకొని వెబ్ పేజెస్ పెట్టేసుకొని దాని తర్వాత మన మన యొక్క డీటెయిల్స్ మన ఒక అంటే మనం ఏం కోర్స్ చేసినాం అండ్ మనము ఏ జాబ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అండ్ మనం ఏం ప్రాజెక్ట్ చేసినాం అని చెప్పేసి మనకంటూ ఒక ఆ వెబ్సైట్ లాగా అనుకోండి ఓకే సో అది
సో ఇవన్నీ కూడా నేను టెంపరేచర్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మీకు ఒకవేళ హెచ్టిఎంఎల్ సీసీస్ తెలిసి ఉంటే ఇది మీరు కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అంటే ఎంత ఎఫెక్టివ్ అంటే అట్లా కాకుండా కూడా మీకు బూస్ట్ అప్ నుంచి కూడా కాపీ వేస్ట్ చేసుకోవచ్చు అట్లా కూడా మీరు అంటే మీకు నచ్చిన డిజైన్లో చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ స్టోర్ చేసేసిన అవన్నీ కూడా ఓకే ఇవి నాకు టెంప్లెట్స్ అండ్ దానికి ఆ టెంప్లెట్కి సంబంధించి నాకు స్టాటిక్లో నాకు కమ్ సిఎస్ఎస్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్కి సంబంధించిన ఫైల్స్ అయితే ఉన్నాయి సో నేను అవి కూడా ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకున్నాను సేమ్ యాజ్ ఈజ్ మీకు జాంగో తెలిసి ఉంటే జాంగోలో ఏ విధంగా చేస్తానో ఆ విధంగానే ఇక్కడ చేసినాను ఓకే సీసీస్ కూడా ఇక్కడ చేసుకున్నాను అండ్ నాకు యూజ్ అయ్యే నాకు ఆ వెబ్సైట్లో అంటే ఆ వెబ్ పేజ్లో యూజ్ అయ్యే ఇమేజెస్ మాత్రం ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకున్నాను ఓకే ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకున్నాను సో ఇది అండ్ ఇదేంటంటే మెయిన్ డాట్ పివై ఇప్పుడు నేను ఫ్లాస్క్ కోడ్ రాసి ఏం చేస్తానంటే ఈ ప్రాజెక్టు నేను ఈ టెంప్లేట్స్ని రెండర్ చేసుకుంటాను రెండర్ చేసుకొని మీకు చూపిస్తాను ఓకే ఇట్లాంటివి మీరు అంటే ఈ పోర్ట్ ఫోలియో అనేది మీరు రెజ్యూమ్లో పెట్టుకుంటే ఇంకా అట్రాక్ట్ ఉంటుంది ఎవరైనా మీకు అంటే రెజ్యూమ్ ఇవన్నీ అడిగినప్పుడు మీరు ఇట్లాంటిది డిప్లాయ్ చేసి హెరకుల కానీ పైతాన్ ఎనిమిది వేల కానీ డిప్లాయ్ చేసి మీరు దీని లింక్స్ ఇస్తే కూడా మీకు చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది ఓకే సో టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఏం చేద్దామంటే ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మన దగ్గర ఉన్న టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి ఆ టెంప్లెట్స్ అన్ని కూడా మనం రెండర్ చేసుకుందాం రెండర్ చేసుకొని అవుట్పుట్ అయితే చూద్దాం సో నా దగ్గర ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి కదా నేను ఇప్పుడు టెంప్లెట్స్ని ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నా ఈ ఫ్లాస్క్లో నేను దాన్ని రెండర్ చేస్తాను రెండర్ ఎట్లా చేస్తా అంటే ఇక్కడ అన్నీ కూడా రౌట్ చేసుకుంటా ఓకే రౌట్ చేసుకోవడానికి యాప్ డాట్ రౌట్ యాప్ డాట్ రౌట్ ఓకే ఇక్కడ మనం డెకరేటర్ తీసుకుంటాం మీకు అది తెలుసు ఓకే ఇది డిఫాల్ట్ రౌట్ కింద చెప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఇస్తే ఓకే డిఫాల్ట్ కింద ఓకే సో ఇది ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఇప్పుడైతే ఏం చేస్తాను అంటే ఒక ఫంక్షన్ అయితే రాసుకుంటా కదా సో నాకు ఇప్పుడు ఇది మే అంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కాబట్టి సపోజ్ హెలో అని తీసుకుంటాను ఓకే హెలో అని తీసుకొని ఈ విధంగా ఇచ్చేసి అండ్ దీని ఏం చేస్తుంటే రిటర్న్ చేస్తాయి ఈ ఫంక్షన్ రిటర్న్ ఏం చేస్తుంటే రిటర్న్ రెండర్ చేసుకోవాలి నా ఇష్టం అని రెండర్ చేసుకోవాలి కదా రెండర్ టెంప్లెట్ ఓకే టెంప్లెట్ టెంప్లెట్ ఓకే టెంప్లెట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండే టెంపుల్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఇది యూజ్ చేసుకోవడానికి నాకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఒక లేకపోతే మీరు ఏం చేయొచ్చంటే సింపుల్గా ఇదన్నీ తీసి స్టార్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు స్టార్ పెట్టుకుంటే మీకు ఏమవుతుందంటే ఈ ఫ్లాస్క్లు ఉన్నవన్నీ కూడా మీకు వచ్చేస్తాయి ఓకే సో నేను ఏ టెంప్లెట్ నేను రెండర్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే నాకు ఫస్ట్ ఇండెక్స్ టెంప్లెట్ రావాలి అంటే ఇది బేస్ టెంప్లెట్ కదా సో నాకు ఇండెక్స్ టెంప్లెట్ రావాలి కాబట్టి ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇది కూడా ఇక్కడ చూడండి ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఓకే సో ఈ విధంగా అయితే రెండర్ చేసిన సేమ్ యాస్టీస్గా అన్నిటివి కూడా ఇదే ఇదే ప్రాసెస్లో నేను రెండర్ చేసుకుంటా ఓకే సో ఈ విధంగా వచ్చేసి అన్ని విధంగా పేస్ట్ చేసుకుంటా అన్నిటి కూడా ఓకే దీనికి ఏంటంటే ఇది రెండర్ కదా నెక్స్ట్ ఇది ఉంది మనకి ఆ బోట్ నెక్స్ట్ మనం ఆ బోర్డు పెట్టుకుందాం సో ఆ బోర్డుకి సంబంధించింది సో ఆ బోర్డుని మనం ఎప్పుడైతే ఆ బోర్డుని క్లిక్ చేస్తామో అంటే ఆ బోర్డుని మనం యాక్సెస్ చేస్తాం మనకు అప్పుడు ఏం రావాలంటే ఇక్కడ మెయిన్గా ఆ బోర్డు డాట్ ఇస్టీఎంఎల్ ఓకే ఆ బోర్డు సో మనకు ఆ బోర్డు కూడా ఉంది కదా ఇక్కడ ఉండే అబ్బోర్డు డాట్ ఇస్టీఎంఎల్ ఓకే సో ఇదైతే తీసుకున్నాను దాని తర్వాత ఇప్పుడు సింపుల్గా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకోటి కూడా రెండర్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే అబ్ మనకి నార్మల్ అయిపోయింది అబ్బోట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ రెజ్యూమ్ ఉంది కదా సో రెజ్యూమ్ కూడా తీసుకున్నాం ఓకే రెజ్యూమ్ రెజ్యూమ్ సో రెజ్యూమ్ ఇక్కడ పాస్ చేసిన రెజ్యూమ్ పాస్ చేసినాక సేమ్ యాసేజ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ నేను రెజ్యూమ్ డాట్ ఇస్టీమెల్ రెజ్యూమ్ రెజ్యూమ్ డాట్ ఇస్టీమెల్ ఓకే సో మీరు ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్స్ కూడా చేంజ్ చేయాలి ఓకే ఫంక్షన్ నేమ్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి అబౌట్ అబౌట్ ఓకే అబౌట్ అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే రెజ్యూమ్కి రెజ్యూమ్ రెజ్యూమ్ ఫంక్షన్ ఒక రెజ్యూమ్ రెజ్యూమ్ ఓకే సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ పే చేసుకొని ఇప్పుడు నేను మనకి ఇంకా లాస్ట్కి ఏముంది ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉంది కదా సో ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మనం రెండర్ చేసుకున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకొని ప్రాజెక్ట్స్ సో ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాక ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ అని పాస్ చేద్దాం ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ అని పాస్ చేద్దాం ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే సో ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ కూడా మన ప్రాజెక్ట్ డా
ఇది మనకేమొచ్చింది రౌట్ ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ అని వచ్చింది ఓకే చెక్ చేద్దాం ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ అని వచ్చింది సో ఇక్కడ మనమైతే మిస్టేక్ చేసాము ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే వీటికి మనము ఇక్కడ కోల్ అని అయితే ఇవ్వకూడదు సో అందుకే మనకి ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ అయితే వచ్చింది సో ఇదైతే రిమూవ్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు మెయిన్ డాట్ పివై సో ఇది మెయిన్ డాట్ పివై కాబట్టి మెయిన్ డాట్ పివై ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో మనకు సర్వర్ అయితే రన్ అవుతుంది సర్వర్ రన్ అయిన తర్వాత మనమైతే చూద్దాం వెబ్సైట్ అంతా కూడా చెక్ చేసుకున్నాం ఓకే ఇవన్నీ కూడా మన హెచ్టీఎంఎల్ పే చేస్తే మనం ఇప్పుడు ఎంటర్ చేసుకున్నాం అంతే ఓకే సో ఇది అయితే ఇక్కడ రన్ అవుతుంది నాకు సర్వర్ రన్ అవుతుంది ఇక్కడ సర్వర్ రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇది కుదరి ఇక్కడ మీరు ఇది కాపీ చేసుకోవచ్చు సర్వర్ని కాపీ చేసుకోవాలి ఓకే సర్వర్ని కాపీ చేసుకొని ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ బ్రౌజర్లో పేస్ట్ చేయాలి ఓకే బ్రౌజర్లో పేస్ట్ చేయాలి నేను పేస్ట్ చేసి ఎంటర్ క్లిక్ చేసాను ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే నాకు చూడండి నేను ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి నా ఒక ఈ పేజ్ అయితే డిస్ప్లే అయింది మీకు ఓకే నా ఒక అంటే ఇది హోమ్ పేజ్ ఇది హోమ్ పేజ్కి సంబంధించింది అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నేను అంటే ఇదంతా కూడా నావ్ బార్ కిందకి చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది మనము ఎస్టీఎంఎల్ నేను రాసాను ఇదంతా కూడా నావ్ బార్ కిందకి చెప్పుకోవచ్చు ఇవన్నీ మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి హోమ్ చెప్పేసి రెజ్యూమ్ చెప్పేసి ప్రాజెక్ట్ చెప్పేసి అబోర్డ్ చెప్పేసి అండ్ కిరాన్ సవర్ అని చెప్పేసి నేను ఈ విధంగా అనిపిస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు నేను ఇది హోమ్ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఇది హోమ్ కాబట్టి మనకి హోమ్ అయితే ఉంది డిఫాల్ట్గా అండ్ మీరు ఒకవేళ రెజ్యూమ్ క్లిక్ చేశాను అనుకోని నాకు రెజ్యూమ్ రెజ్యూమ్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అయిపోతుంది నేను రెజ్యూమ్ అనేది ఈ విధంగా చేసుకున్నాను ఇక్కడ రెజ్యూమ్ చూసినట్లయితే నాకు సంబంధించిన పేరు ఆయన ఇక్కడ మీకు షేర్ అని క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా రావడానికి ఓకే ఇది అంత బూస్ట్ యాప్ ఓకే ఇంత బూస్ట్ యాప్ ఇక్కడ నాకు టెక్నికల్ స్కిల్స్ అని ఈ విధంగా జాంగో ఫ్లాస్ పైతాన్ జాస్ ఈ విధంగా అండ్ పర్సనల్ స్టేట్మెంట్ గురించి అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేషన్స్ గురించి జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి ఓకే సో ఈ విధంగా ఈ విధంగా అయితే నేను తీసుకున్నాను ఇది రెజ్యూమ్కి సంబంధించింది ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ప్రాజెక్ట్స్ నేను ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చేసాను సో మీకు కావాలంటే ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ మీకు ఈ లింక్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ లింక్కి మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే మీ యొక్క గిటాప్ లింక్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఆ ప్రాజెక్ట్స్ నేమ్స్కి దాన్ని క్లిక్ చేసినా కూడా మీకు గిటాప్కి డైరెక్ట్ రీడైరెక్ట్ అవ్వడానికి అండ్ ఇక్కడ అబోర్డ్కి సంబంధించింది సో అబోర్డ్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి మీరు అబోర్డ్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి ఎడ్యుకేషన్ గురించి అంతా కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు ఇక్కడ సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇంకోటి రెజ్యూమ్లో మీరు ఇక్కడ ఈ నుంచి మీరు డైరెక్ట్ కూడా అవ్వకపోవచ్చు నేను ఇక్కడ నా మెయిల్ ఇచ్చేసాను అండ్ ఇక్కడ నా నా గిటప్ కూడా ఇచ్చాను చూడండి ఇప్పుడు నేను గిటప్ క్లిక్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను గిటప్ క్లిక్ చేస్తాను నా గిటప్కి రీడైరెక్ట్ అయిపోతుంది చూడండి ఇప్పుడు మీకు నేను అక్కడ గిటప్ క్లిక్ చేశాను కదా సో నా గిటప్కి డైరెక్ట్ రీడైరెక్ట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే నేను నా ఒక ఎస్టిమేట్ చూడండి నా గిటప్కి రీడైరెక్ట్ అయిపోయింది ఓకే సో ఈ విధంగా కూడా మీరు రీడైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇట్లాంటి లింక్స్ ఇచ్చేసి సో ఇట్లాంటి పోర్ట్ఫోలియో అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటే చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది సో మీకు ఇవంతా కూడా అంటే ఈ కోడింగ్ అంతా కూడా ఎట్లా జరిగింది అనేది మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను ఇది ఈ హెచ్టీఎంఎల్ పేజెస్లో చూపిస్తాను ఒక ఇదంతా కూడా చూడండి మనకి మనం ఏమే యాక్సెస్ పర్ఫామ్ చేసినా కూడా ఇక్కడ సర్వర్లో మనకు అప్డేట్ అవుతూ ఉంది ఓకే ఈ ఫ్లాస్క్ సర్వర్లో అప్డేట్ అయితే అవుతూ ఉంది సో ప్రస్తుతానికి ఇది తీసేసి మీకు నేను ఆ హెచ్టీఎంఎల్ పేజెస్ గురించి కూడా చూపిస్తాను నేను ఏ విధంగా యూజ్ చేశాను అని చెప్పేసి సో మీరు కూడా మీకు నచ్చే విధంగా ఇట్లా చేయాలని రూల్ లేదు మీకు నచ్చిన విధంగా మీరు కూడా హెచ్టీఎంఎల్ పేజెస్ అనేది మనకి మీరు అంటే మీకు హెచ్టీఎంఎల్ చేసి వస్తే చేసుకోండి ఒకవేళ రాకుంటే మీరు బూట్ స్టాప్ ఉంటుంది కదా బూట్ స్టాప్ కాపీ చేసి చేసుకోవచ్చు సో మీకు నచ్చిన విధంగా సో ఈ విధంగా అయితే రాసుకోవచ్చు పేజెస్ అన్ని కూడా ఈ విధంగా ఇచ్చుకోవచ్చు అండ్ లింక్స్ అనేది ఈ విధంగా ఇచ్చుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎయిట్ హెచ్టీఎంఎల్ ఉంది కదా సో ఎయిట్ హెచ్టీఎంఎల్ ఈ విధంగా దీంట్లో కూడా ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు నేమ్స్ అని మెన్షన్ చేసుకోండి నా నేమ్ మెన్షన్ చేసింది ఇక్కడ ఓకే సో ఇది ఇండెక్స్ హెచ్టీఎంఎల్ సంబంధించింది ఇండెక్స్ హెచ్టీఎంఎల్ ఇండెక్స్ హెచ్టీఎంఎల్ కూడా ఓకే సో ఇంకా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఇంకా ఇవన్నీ కూడా మీకు మీకు సంబంధించి ఇది నా రిజ్యూమ్కు నేను ఎస్టీఎంఎల్ రాసుకున్నాను నా రిజ్యూమ్ సో మీకు అది ఇంతకుముందు చూపించింది కూడా ఎఫెక్టివ్గా ఇది అంతా కూడా అదే కోడ్ ఓకే ఎంత కూడా అదే ఇప్పుడు మనకి ఇది క్లాస్కి సంబంధించింది కాబట్టి నేను ఈ హెచ్టీఎంఎల్ గురించి అయితే ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను 
అండ్ ఇది మనకు రెజ్యూమ్కి ఇక్కడ ఉంటే నేను ఇక్కడ ఏది ఇస్తే మీకు ఇప్పుడు రెజ్యూమ్ ఇస్తే రెజ్యూమ్ ఓకే సో నేను ప్రాజెక్ట్ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ క్లిక్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి కోడింగ్లో ఇక్కడ కోడింగ్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ మీకు చూపిస్తాను సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఈ అబౌట్ ఇస్తే అండ్ అబౌట్కి సంబంధించింది ఈ విధంగా వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మీరు ఇంకా చూసినట్లయితే రెజ్యూమ్ ఇస్తే రెజ్యూమ్ సంబంధించింది ఈ విధంగా వస్తుంది ఓకే సో ఇట్లయితే జరుగుతుంది అండ్ ఇదంతా కూడా మన ఫోర్టీ ఫోర్ డే ఓకే సో ఇది మన ఫోర్టీ ఫోర్ డేకి ఫ్లాస్క్ యాప్ ఉపయోగించుకొని ఈ విధంగా అయితే నేను డిజైన్ చేసినాను సో మీరు ఇంకా ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు నావ్ బార్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఏదైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇంకా ఎఫెక్ట్గా అయితే ఇంకా చేసుకోవచ్చు ఓకే మీరు ఇక్కడ లింక్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు అన్నీ కూడా ఓకే సో ఇది మనకి ఫోటో ఫుల్ అది ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే జాంగో వర్సెస్ ఫ్లాస్క్ ఓకే జాంగో ఎందుకు మనకు పాపులర్ అయింది అండ్ ఫ్లాస్క్ ఎందుకు పాపులర్ అయింది అండ్ వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏముంది ఓకే సో ఏది నేర్చుకోవాలి ఏది నేర్చుకోకూడదు ఏ సందర్భాలు ఏది యూజ్ అవుతుంది అనేది ఈ వీడియో అయితే మీకు ఫుల్ క్లారిటీ అయితే ఇస్తాను సో ఈ వీడియో మాత్రం పూర్తిగా చూడండి అండ్ ఫస్ట్ మీకు ఒకవేళ జాంగో గురించి తెలియకపోతే జాంగో గురించి టోటల్ కాన్సెప్ట్స్ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి అండ్ మీకు ఫ్లాస్క్ గురించి తెలియకపోతే ఫ్లాస్క్ గురించి కూడా టోటల్గా మన ఛానల్లో అయితే ఉంది ఓకే సో ఈ రెండు ఈ రెండు అసలు ఇవన్నీ అంటే ఎందుకోసం ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం అనేది కూడా మీకు చెప్తాను సో ఫస్ట్ వాటి గురించి చెప్పే కన్నా ఫస్ట్ ఈ రెండు ఏంటంటే వెబ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అని చెప్తాం పైతాన్లో ఈ రెండు వెబ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అని చెప్తాం ఓకే సో వీటి గురించి నేను ఇప్పుడు డీటెయిల్గా మీకు కంపారిజన్ చేసుకుంటూ చెప్తాను ఇక్కడ చూడండి సో మనం జాంగో నేను ఏమని చెప్తామంటే ఎక్కువగా ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటాం ఓకే ఫుల్ స్టాక్ అండ్ ఫ్లాస్క్ వచ్చేసి లైట్ వెయిట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ విత్ మినిమలిస్టిక్ ఫీచర్స్ అంటాం ఓకే లైట్ వెయిట్ సో మీరు ఒకవేళ ఫుల్ స్టాక్గా అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ పెట్టేసి అండ్ ఒక ఇండస్ట్రీ లెవెల్లో ఏదైనా వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు జాంగో యూజ్ చేసుకుంటారు లేదు మేము నార్మల్గా నార్మల్గా మెషిన్ లర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ లేదా డీప్ లర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ లేకపోతే చిన్న చిన్న అప్లికేషన్స్ ఏదైనా బిల్డ్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఫ్లాస్క్ చూస్ చేసుకుంటారు సో జాంగో ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఫ్లాస్క్ ఈజీగా ఉంటుంది అంటే ఫ్లాస్క్ ఈజీగా ఉంటుంది జాంగో అనేది కొద్ది కష్టంగా ఉంటుంది అండ్ జాంగో అనేది చాలా టైం తీసుకుంటుంది నేర్చుకోవడానికి ఫ్లాస్క్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది తొందర అయిపోతుంది ఓకే కానీ జాంగో అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఫ్లాస్క్ కన్నా ఓకే సో ఇంకా మనం ఇంకా వేరియేషన్స్ అయితే చూద్దాము డెవలపర్స్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు మోస్ట్ కామన్ ఫీచర్ దట్ మేక్స్ డెవలప్మెంట్ ఫాస్టర్ ఓకే డెవలపర్స్ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ కీప్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఆఫ్ ది కోర్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ ఇది ఒకటి అండ్ జాంగో కమ్స్ విత్ రెడీ టు యూజ్ అడ్మిన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ సో ఇది చూసినట్లయితే మనకి జాంగోలో అడ్మిన్ ప్యానల్ అనేది మనకి ఫ్రీగా ఇస్తారు అక్కడ నుంచే సో ఫ్లాస్క్లో అయితే మనకి అది కనిపించదు అడ్మిన్ ప్యానల్ అనేది కనిపించదు మీరు ఇక్కడ ట్యాబ్ అక్కడ టేబుల్స్ కానీ క్రియేట్ చేసుకుంటే జాంగోలో మీకు ఆటోమేటిక్గా టేబుల్స్ అయితే క్రియేట్ అయిపోతుంది సో మీరు ఫీల్స్ ఇచ్చినా కూడా మీకు టేబుల్స్ క్రియేట్ అవుతుంది అట్లాంటి అడ్మిన్ ప్యానల్ అనేది జాంగోలో ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఫ్లాస్క్లో ఉండదు సో ఇది ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ టెంప్లెట్ ఇంజన్ కూడా బిల్డింగ్ టెంప్లెట్ ఇంజన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకే సో అక్కడ బాగుంటుంది అండ్ ఇక్కడ టెంప్లెట్ ఇంజన్ ఏముంటుంది అంటే ఇక్కడ మనకి జింజర్ టూ ఉంటుంది ఓకే ఇది ఒకటి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ జాంగోల్ అనేది మీరు మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ అంటే మల్టిపుల్ యాప్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ ఫ్లాష్లో మాత్రం ఒక ప్రాజెక్ట్కి ఒకటే యాప్ యాప్ మాత్రమే క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది అండ్ జాంగోల్ అయితే మీకు మల్టిపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్లో మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది ఒకటి ఇంకోటి అండి జాంగో అడ్మిన్ టూల్ ఈజ్ బిల్ట్ ఇన్ బూస్ ట్రాపింగ్ టూల్ విత్ 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 డెవలపర్స్ కెన్ బిల్డ్ వెబ్ అప్లికేషన్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్పుట్ ఓకే సో అడ్మిన్ ఫీచర్స్ ఆర్ నాట్ ప్రొమిటైజ్ ఇన్ జాగో అని చెప్పాను ఓకే ఇక్కడ అడ్మిన్ ఫీచర్స్ అయితే ఉండవు అండ్ ఇక్కడ అడ్మిన్ ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఓవర్ఎం బిల్ట్ ఇన్ ఓవర్ఎం ఉంటుంది ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిలేషన్ మ్యాపింగ్ అనేది ఇక్కడ అయితే మనకి బిల్ట్ ఇన్ అయితే ఉండదు ఓకే సో ఇది కూడా మనము తెలుసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ
ఇక్కడ ఫర్ ద సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ జాంగో నీడ్స్ మోర్ దెన్ టూ టైమ్స్ మోర్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ దెన్ ఫ్లాష్ ఓకే ఫ్లాష్ అప్లికేషన్ రిక్వెస్ట్ మచ్ ఫ్యూవర్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఫర్ ఏ సింపుల్ టాస్క్ సో ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలనుకుంటే జాంగోని అయితే సో మీరు దానికి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ సెట్టింగ్స్ను సెట్ చేసుకోవాలి యూఆర్ఎల్ సెట్ చేసుకోవాలి వ్యూస్ సెట్ చేసుకోవాలి ఓకే అండ్ మీరు ఇంకా మోడల్స్ మోడల్స్ కూడా సెట్ చేసుకోవాలి సో ఇన్ని చేంజెస్ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు అప్లికేషన్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఫ్లాష్లో అదంతా ఏముండదు ఒక యాప్ యాప్ డాట్ పివ్ ఏదో ఒక ఒక యాప్ క్రియేట్ చేసుకొని యాప్ నుంచి అయితే మీరు అయితే ఏదైనా చేయొచ్చు సో మీరు ఏమంటున్నారంటే ఏదైనా చిన్నగా అవుట్పుట్ మీరు ప్రింట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఫ్లాష్లో రాసే కోడ్ కన్నా జాంగోలు ఎక్కువ కోడ్ రాయాలనేది ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే జాంగో ఫ్రేమ్ వర్క్ ఎన్సూర్స్ డెవలపర్స్ యూస్ టు బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ యాజ్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ ఎ టెంప్లెట్ ఓకే ఫ్లాష్ ఇస్ మోర్ ఓపెన్ ఎండెడ్ అండ్ డెవలపర్స్ మే ఆర్ మే నాట్ ఫాలో ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఓకే సో ఇది ఇది ఇంకా ఏంటంటే జాంగో అనేది ఒక సిస్టమేటిక్గా ఉంటుంది ఓకే సో ఇది వేలో వెళ్తేనే మనకి వేలో వెళ్తుందని మనకి అవుట్పుట్స్ అయితే ఆ విధంగానే ఉంటాయి ఒక సిస్టమేటిక్ అయితే జాంగోలో ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఫ్లాష్లో అయితే అంత సిస్టమేటిక్ ఏమి ఉండదు ఓకే సో ఇది మనకి అంటే డిఫరెన్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి చూసినట్లయితే మీకు మీరు ఒకవేళ లార్జ్ అప్లికేషన్స్ లార్జ్ వెబ్ యాప్స్ కానీ వెబ్సైట్స్ కానీ మీరు బిల్డ్ చేయాలనుకుంటే మీరు జాంగో నేర్చుకోండి సింపుల్గా ఓకే మీరు ఒకవేళ ఫ్లాస్క్ నేర్చుకుంటే మీకు ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే సింపుల్గా మీకు ఇక్కడ డీప్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్లో కానీ మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్లో కానీ అట్లాంటి దానిలో మీరు ఇది అయితే బ్యాక్ అండ్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇది ఎఫెక్టివ్గా అయితే చేయొచ్చు లైట్ వెయిట్ కాబట్టి ఎఫెక్టివ్గా చేసుకోవచ్చు లేదు మేము వెబ్ డో పై పైతాన్ యూజ్ చేసుకొని వెబ్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నామంటే మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే జాంగో అయితే పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి అండ్ రెస్ట్ ఏపీ జాంగో రెస్ట్ ఏపీ కూడా నేర్చుకోవాలి అండ్ మాకు అవసరం లేదు మేము మామూలుగా మీకు బ్యాక్ అండ్ రావాలంటే మీరు ఫ్లాష్ నేర్చుకోవచ్చు ఓకే సో మీరు ఇది మీ మీతో ఉంటుంది అండ్ ఇది ఓకే సో ఇది డిఫరెన్స్ మనకి మనకి ఏంది జాంగో అండ్ ఫ్లాస్కి సంబంధించిన డిఫరెన్స్ అయితే ఇది ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినైతే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్